Bon, eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue surtout pour cette conférence sur l'affaire d'Outreau, une terreur judiciaire. Nous sommes ravis aujourd'hui d'accueillir M. Cantero, avocat général près de la Cour d'appel de Rennes, qui nous fait l'honneur de sa présence et qui va revenir pour nous sur son expérience au cœur de la tristement célèbre affaire d'Outreau. C'est en tant que magistrat du parquet que M. Cantero a requis et obtenu en 2015 l'acquittement de M. Daniel Le Grand-Fils. Cette conférence va donc s'organiser en trois temps. Tout d'abord, mes chers collègues de Pratique au droit, Antoine et Justine vont rapidement vous rappeler les dates essentielles de cette affaire. Ensuite, la conférence débutera et M. Cantero divisera son intervention en quatre temps, qui, en quatre grandes questions qui lui permettront d'exposer les grands enjeux de cette affaire. Et pour finir, un temps d'échange aussi et aura lieu afin que chacun puisse poser ses questions à, à M. Cantero. Je vais maintenant céder la parole à Antoine et Justine et vous souhaiter une très très bonne conférence à tous. Merci. Alors bonjour à toutes et à tous, euh, nous voulions vous remercier euh, à notre tour pour votre présence. Dans un souci de compréhension de la conférence qui va suivre, nous avons jugé bon et nécessaire de revenir sur les grandes dates et les faits marquants de cette affaire. Alors euh, mesdames et messieurs, nous remontons le temps, nous sommes en 1995 dans la petite commune d'Outreau du Pas-de-Calais, dans la barre d'immeuble de la Tour du Renard, Myriam Badawi et Thierry Delay vivent avec leurs quatre fils, Shérif, Jonathan, Dimitri et Dylan. Le quotidien des enfants est rythmé par les viols de leurs parents, environ trois fois par semaine par enfant, et les violences répétées de leurs pères. Des cassettes X tournent en continu dans le petit appartement de la famille. En 1999, les enfants de lait dénoncent les faits d'agression sexuelle qu'aurait commis un certain Francis Rattel dans les caves de l'immeuble qui bénéficiera finalement d'un classement sans suite. Plus tard, les enfants de lait déclareront qu'ils avaient menti pour attirer l'attention sur ce qu'ils vivaient chez leurs parents. En octobre 2000, les violences répétées de Thierry Delay à l'égard de ses enfants conduisent Myriam Badawi à demander le placement de la fratrie en famille d'accueil. Dimitri fait part de ses angoisses à sa mère d'accueil et ne veut pas retourner à la tour du renard, de peur de se faire taper par son père. Jonathan, lui, ajoute des éléments sexuels impliquant aussi les voisins, tandis que Shérif implique Madame Badawi, sa mère. Plus tard, le petit Dimitri, 8 ans, avouera à Madame Bernard, sa mère d'accueil, « Papa me fait l'amour ». Malgré les confessions des trois enfants, il ne se passe rien, rien du tout. Les agents de l'aide sociale à l'enfance ne font pas de signalement. La fratrie retourne chez ses parents pendant les vacances, devant faire face au regard de leurs agresseurs qu'ils ont dénoncés, tout en subissant leurs crimes. Dans la tête de Dimitri, c'est la panique. Les adultes ne le croient pas, et encore moins celle qu'il appelle Tata, sa mère d'accueil. Elle lui répète que c'est mal de mentir et que s'il continue, il n'aura pas de dessert. Essayant de lui tendre des pièges, pendant que le fils de lait l'interroge sans cesse, « Tu me crois, hein, Tata ?» Elle déclarera plus tard vouloir seulement être sûre que Dimitri disait bien la vérité. En réaction à cette attitude, Dimitri va majorer, rajouter, et cette stratégie va fonctionner. En décembre, il implique d'autres adultes que les Delay et leurs voisins. Ses frères confirment la liste qu'ils dressent. Dès lors, le signalement est adressé au procureur de la République et le juge des enfants, des enfants suspend les droits de visite et d'hébergement. Le 22 février 2001, la justice ouvre une information judiciaire confiée au juge d'instruction Fabrice Burgot, récemment diplômé. Les enfants continuent leurs accusations en alléguant la participation de plusieurs autres adultes au viol de leurs parents et de leurs voisins. Ils désignent d'autres jeunes victimes. Les couples Delay Badawi et Grenon Del Planck sont placés en détention provisoire. Alors que Delay nie les faits, sa femme les reconnaît et accuse d'autres adultes d'avoir commis les faits similaires. L'enquête s'oriente vers un réseau pédophile entre la France et la Belgique. Et les arrestations se multiplient au cours de l'année 2001. Pris dans l'engrenage, Dimitri, Jonathan et Shérif mais aussi trois autres enfants finiront par dénoncer en réalité plus d'une quarantaine d'adultes et affirmeront que plus de 200 enfants ont été victimes. Finalement, seuls 18 adultes seront mis en accusation, dont François Mourmand, qui mourra en prison, pour seulement 16 enfants victimes. Le 4 mai 2004, le procès des 17 suspects s'ouvre à la cour d'assises de Saint-Omer. Parmi eux, Alain Maricot, dit l'huissier, et sa femme Odile, Roselyne Godard, dit la boulangère, Dominique Vielle, dit le prêtre ouvrier, ou encore Thierry Dosque, et le couple Lavier. Ils sont poursuivis pour viol et agression sexuelle sur 16 mineurs de 1995 à 2000. Parmi eux, Daniel le grand-fils et son père du même nom. Le père était présenté comme la tête pensante d'un réseau de pédophilie franco-belge, tandis que le fils était accusé d'y avoir pris part en filmant les orgies impliquant les enfants. 
Daniel Legrand, dit fils, avait tout juste 20 ans quand l'affaire s'est ouverte. Concernant ce dernier, l'arrêt de mise en accusation répare un oubli. L'accusé était mineur sur une partie des faits. En effet, né le 15 juillet 1981, du 16 juillet 1997 au 15 juillet 1999, il était mineur, tandis que du 16 juillet 1999 à mai 2000, Daniel était majeur. La disjonction est décidée, Daniel le grand-fils en tant que majeur sera jugé à la cour d'assises avec les autres accusés et Daniel le grand-fils en tant que mineur sera jugé à côté devant la cour d'assises des mineurs. En juillet 2004, la sentence est rendue après deux mois d'audience. Le couple Delay Badawi et le couple de voisins Aurélie Grenon et David Delplanque reconnaissent les faits et écopent de peines de prison ferme dont 20 ans pour Thierry Delay, pendant que les autres accusés bénéficient d'un acquittement partiel. Daniel le grand-fils est accusé est acquitté pardon, pour les crimes commis sur Shérif et Dylan, mais jugé coupable des, des délits commis sur Jonathan et Dimitri, alors même que son père est acquitté définitivement. Les six condamnés décident de faire appel. Coup de théâtre. Le 18 novembre 2005, Myriam Badawi, innocente tous les accusés, qu'elle-même avait dénoncé. Sauf son époux et le couple grenon delplanck lors du procès en appel à la cour d'assises. « Rien n'est vrai, je suis une malade et une menteuse », affirmait-elle. 1er décembre 2005, la cour d'assises de Paris rend son verdict. À titre symbolique, les six avocats de la défense avaient décidé de ne pas plaider, tandis que le parquet avait requis l'acquittement général. Les six condamnés sont acquittés. Parmi eux, Daniel le grand-fils, mais uniquement en tant que majeur. Certains d'entre eux ont passé trois années en prison. Au total, 13 personnes ont été acquittées dans l'affaire d'Outreau. Le 5 décembre, le président Jacques Chirac leur présente les regrets et l'excuse de l'État. En 2013, alors que l'affaire d'Outreau semblait être une histoire ancienne, définitivement révolue, un écrit de l'association Innocence en danger est adressé au procureur général de Douai pour juger en première instance Daniel le Grand-Fils en tant que mineur. Le parquet de Douai annonce le renvoi de Daniel le Grand-Fils devant la cour d'assises pour mineur, pour viol et agression sexuelle sur les enfants de lait, au vu de sa minorité au moment des faits. La chambre criminelle de la cour de cassation désigne la cour d'assises des mineurs de l'île et vilaine pour connaître de l'affaire au motif d'une bonne administration de la justice. 16 mai 2015, dix ans après avoir été acquitté pour les faits dont il avait été accusé lorsqu'il était majeur, Daniel Le Grand comparait devant la cour d'assises des mineurs à Rennes. Les enfants de lait, adultes, maintiennent leur accusation à son égard, tandis que le parquet général, représenté par M. Cantero, ici présent, requiert son acquittement. Daniel Le Grand bénéficiera d'un conseil de six avocats pour assurer sa défense, Parmi eux, l'actuel garde des Sceaux, Éric dupont moretti Le 5 juin 2015, l'arrêt d'acquittement est rendu sans appel des partis. Pas d'appel ni de l'accusé acquitté, ni du parquet qui a requis l'acquittement. Après vous avoir rappelé les faits de cette affaire, nous laissons sans plus attendre la place à M. Cantero pour qu'il puisse nous apporter son point de vue sur cette terreur judiciaire. Merci à tous. Merci beaucoup. Une présentation exhaustive de l'affaire, la, de en tout cas des, des éléments principaux. Alors, attendez, je vais essayer de mettre ça derrière, si je peux. Non, c'est pas grave. Bon, d'habitude, quand je parle de l'affaire la, d'Outreau, euh, c'est une petite classe d'une trentaine d'étudiants de M2 euh, à la faculté de droit. J'avoue être un peu impressionné par le nombre et la taille de, de, de la salle, donc pardonnez mon, mon émotion si, euh, et, et le stress me fait boire, donc je vais commencer par boire. Alors, je vais aller assez rapidement parce qu'en fait, euh, il y a tellement de choses à dire qu'il euh, faut aller assez vite euh, droit au but. Euh, et, et je vais juste vous raconter quand même pourquoi, euh, euh, d'abord, l'honneur, il est pour moi en fait, hein, d'être ici et le bonheur aussi parce que euh, en, en fait, j'ai participé à, à un débat sur l'invitation, on vient de le voir, de Franck Berton, qui a été un des avocats euh, très présents justement pour défendre Daniel Le Grand-Fils. C'est Franck Berton qui m'appelle en disant, voilà, il euh, y a le documentaire, alors je vous invite à le voir vraiment, ce documentaire euh, sur France 2, euh, qui est en quatre épisodes, qui vient d'être diffusé, il est encore, euh, je crois, en diffusion, en replay sur euh, France Télévisions, donc euh, je vous invite à le voir parce que c'est vraiment l'affaire, voilà. Euh, c'est complètement l'affaire, ce sont les faits, euh, sans aucune euh, trahison, euh, ce, ce, voilà, donc je vous invite à le voir, mais après, euh, il s'en est suivi un, un, comment, euh, un, un débat, voilà, et, et c'est sur l'invitation de Franck que je me suis prêté à ce débat, et, et j'ai été extrêmement frustré, 
extrêmement frustré d'abord par le, 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 le format une heure, une heure, on était six ou sept, je ne sais plus, intervenants, en plus frustré parce que les meilleures questions étaient comme d'habitude posées aux avocats, euh, je crois que j'ai vu deux journalistes ici et à chaque fois c'est la même chose, les meilleures questions c'est toujours pour les avocats, euh, jamais pour le parquet général, enfin pour le parquet, bref, donc il y avait ça, et puis aussi, euh, au, 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 aussi c'est scénarisé en fait, lorsque vous allez à la télévision, on a un scénario et on vous attribue un rôle, et moi j'étais un peu ennuyé, c'était inconfortable parce que c'est un, 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 un rôle que je n'ai jamais eu dans cette affaire, on me faisait à la fois défendre l'institution, euh, et puis euh, en, répondre, répondre des, de, des, 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 des dérives de l'institution judiciaire dans, dans, dans cette affaire. Et voilà, c'est alors vous tenu en plus au devoir de réserve. Donc c'était un peu ça l'idée. Je me dis, mais c'est un peu frustrant. Il faut quand même. Euh, je ne sais pas si les, les, les personnes qui voient ce débat ont une claire idée de, de réellement euh, cette affaire et, et des enjeux. Donc c'est un peu comme ça que je suis entré en contact avec euh, l'association pour leur proposer cette, cette soirée. Et je vous remercie vraiment de. Euh, alors, bon, droit au but. Première question, pourquoi Parce que dans cette question, il n'y a que des problèmes, en fait, des choses incompréhensibles, pour des juristes en tout cas. Pourquoi la cour d'assises des mineurs, donc des mineurs, de l'île et vilaine l'île et vilaine qui n'a rien à voir avec là où se passent les faits, ou trop, euh, c'est dans le Pas-de-Calais, euh, où habitent les euh, mises en cause, donc les deux critères de compétence pour connaître d'une affaire, c'est euh, le lieu de commission des faits et le lieu de domicile des auteurs et de leur arrestation. Donc on n'avait aucun critère de compétence. Donc pourquoi comprendre que ce soit la cour d'assises des mineurs de l'île et vilaine donc entre le 16 mai et le 5 juin 2015, qui a jugé Daniel Legrand, un homme de 33 ans, donc loin d'être mineur, donc habitant à Vimereux, pour des faits de viol aggravé et d'agression sexuelle aggravée situé à Outreau, 13 ans après sa mise en examen et 10 ans après son acquittement définitif Déjà, par la cour d'assises de Paris. Alors, je vais essayer de répondre à toutes ces questions-là. En fait, Daniel le grand fils était l'oublié d'Outreau. On l'a oublié parce que dans la période des faits qu'on lui reprochait, pour lesquels il a été mis en examen, il y avait une partie commise en tant que mineur euh, de, du 16 juillet 1997 au 15 juillet 1999, puisqu'il est né en 81, il est né le 15 juillet 1981. Et ensuite, il y avait une partie des faits pour lesquels il était majeur de, du 16 mai 1999 à mai 2000. Et comme vous l'avez dit, on, 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 alors, en fait, il a été oublié dans le réquisitoire définitif. Qu'est-ce qu'un réquisitoire définitif C'est lorsque le juge d'instruction décide qu'il a terminé son instruction, il communique le dossier au procureur de la République, lequel prend un réquisitoire définitif qui fait une synthèse du dossier et prend euh, une, une position sur quoi faire de cette affaire. Est-ce que c'est un non-lieu Est-ce que c'est une mise en accusation devant la cour d'assises ou pas Et là, le le procureur de la République oublie la minorité de Daniel Legrand. Copier-coller quasiment de l'ordonnance de, de, de ce réquisitoire définitif, le juge d'instruction, qui n'était plus Fabrice Burgot parce qu'entre-temps il avait été muté, et c'est un nouveau juge d'instruction qui a pris la suite, mais qui s'est complètement euh, euh, fié et a, a fait confiance à la fois au procureur de la République et à la fois au document que lui laissait son prédécesseur, Fabrice Burgot. Donc, euh, il n'a fait presque qu'un copier-coller de, de ce réquisitoire définitif et il oublie, il reproduit cette, horreur, cette erreur, il oublie euh, la minorité de Daniel Legrand. Alors, appel de Maître Berton, de cette ordonnance de mise en accusation concernant sa cliente, c'était Rosine Godard, sa, sa, non, c'était Madame Maréco, pardon, euh, sa cliente. Donc, euh, la chambre de l'instruction réexaminant l'affaire s'aperçoit de cet oubli et va corriger cet oubli, mais sauf que l'affaire était déjà engagée devant la cour d'assises en public, avec la publicité, donc euh, ils n'ont pas voulu renoncer à, à rendre cette affaire publique. Or, si on avait jugé Daniel Legrand dans sa partie mineure, ça devenait une cour d'assises des mineurs, et la cour d'assises des mineurs, c'est euh, en publicité restreinte, donc pas de journalistes, personne dans la salle. Donc on a fait ce pari de, de couper Daniel Legrand, fils, en deux, pour avoir une partie euh, 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 majeure où il allait être jugé avec tout le monde, à la même audience, et puis plus tard, on verrait, on verrait plus tard, euh, le, 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 c'est le même dossier, c'est exactement le même dossier, mais on verrait sa condition de mineur plus tard. Alors, juillet 2004, vous l'avez rappelé, deux mois d'audience, avait, ils avaient prévu trois semaines, et puis il y a eu tellement de retard que finalement, ils ont fait trois, deux mois d'audience. Acquittement partiel, condamnation définitive de Thierry Delay, Myriam Badawi, Aurélie Grenon, David Delplanque, qui, eux, passent condamnation. 
Alors, on dit souvent que, c'est pour ça que j'appelle moi une terreur judiciaire, que l'affaire Doutreau est une erreur judiciaire. Non, ce n'est pas une erreur judiciaire, parce que les coupables, ces quatre-là, ont été condamnés, et les innocents ont été acquittés, donc ce n'est pas une erreur judiciaire. Par contre, là où il y aurait une petite erreur judiciaire, c'est là, parce que finalement, comme ces condamnations deviennent définitives, c'est-à-dire qu'eux sont contents de leur sort, ils décident de ne pas faire appel. Le procureur de la République aussi décide de ne pas faire appel de, de ces condamnations-là. Donc ça devient définitif. Sauf que dans ces condamnations-là, il y a huit mineurs, en plus des quatre fils de lait. Vous avez huit autres mineurs. Donc la vérité judiciaire dit que ces quatre coupables-là, euh, donc Grenon, Delplanck, euh, Thierry Delay et Myriam Badawi, sont coupables de faits sur douze mineurs en tout. Donc huit mineurs en plus des enfants de lait. Ce qui permettra à ce qu'on a appelé après les révisionnistes de l'affaire Doutreau de dire que, attendez, euh, à chaque fois que vous parlez des quatre enfants de lait, il y en a huit autres. Et qui sait qui a commis des faits sur ces huit autres-là Mais on y reviendra si vous voulez. Donc là, on peut parler de mini-erreur judiciaire, c'est qu'effectivement, on, on a condamné des gens pour euh, des crimes sur des enfants, huit enfants, qui n'ont rien subi. Je, je vous expliquerai pourquoi. Ensuite, donc, condamnation de Daniel Le Grand-Fils, lui, pour donc, les délits en fait, sur Jonathan et Dimitri Delay, et il est acquitté des crimes dont il était accusé sur Shérif et Dylan Delay. Euh, lui, il fait appel, comme cinq autres accusés. Il fait appel, euh, risquant de remettre en cause son acquittement sur le crime. Il hein, euh, faut, faut bien se rendre compte de ça, que faisant appel, il, il aurait pu se contenter. En plus, euh, la condamnation qu'il avait prise ne faisait que couvrir la détention provisoire qu'il avait faite, donc euh, il n'avait pas retourné en prison. Donc il pouvait laisser tomber se faire condamner juste pour une peine qui couvrait sa détention, ne pas retourner en prison, et puis se laisser condamner pour des agressions sexuelles, et puis son sort était réglé. Sauf qu'il prend le risque de remettre cela en cause en faisant appel, et du coup il va se retrouver mis en accusation devant la cour d'assises de Paris euh, sur l'ensemble des, des, des chefs d'accusation, y compris les, les viols. Acquittement définitif des sept accusés, dont Daniel Le... Euh, alors, dans, en première instance, il y a l'acquittement de sept accusés hein, euh, définitif, dont Daniel Le Grand-Père. Le père de Daniel Le Grand, euh, je vous raconterai qu'il y avait deux Daniel Le Grand dans, dans notre affaire, le père et le fils, tous les deux portaient le même prénom et le même nom, et euh, Daniel Le Grand-Père se fait acquitter. Décembre 2005, acquittement général des, deux, des six derniers accusés, et comme ils l'ont fait à Rennes, et ça j'étais furieux, euh, qu'il le refasse à Rennes, en fait. Euh, euh, après le réquisitoire du collègue Yves Janier, qui requiert un acquittement général, euh, ils il ne plaident pas. Ils font des observations, ils ne plaident pas. Et moi, ils m'ont refait le coup à, à, à Rennes, et ça, j'étais furieux, je vous expliquerai pourquoi. Le fiasco, après, donc, commission parlementaire, là aussi, vous l'avez bien expliqué, commission view, inspection générale, des émissions de télévision, enfin, bref, un fiasco total, donc, la justice un peu honteuse, se dit on va arrêter là. Donc euh, le procureur de la, la, de, général de Douai, de la cour d'appel de Douai, fait une réunion avec les avocats qui étaient tous invités, mais seuls les avocats de la défense, donc des, des acquittés, euh, sont venus. Et, euh, et ils ont tous été d'accord pour euh, bah laisser mourir peu à, à petit feu l'affaire dans le, donc le dossier concernant Daniel, le grand-fils mineur, bah, mourir de sa belle prescription, peu à peu, dans, dans une armoire, et on, on arrêtait là. Oublie complètement, alors lui, il tombe dans l'oubli aussi, hein, parce que son père décède, euh, lui, il tombe dans une dépression, il est addict, il devient addict, il, il, a même, euh, il développe même une forme de, de schizophrénie, enfin, Daniel le grand-fils, ça ne va pas du tout, mais on l'oublie complètement, lui. Sauf qu'il va y avoir un petit rappel à la mémoire, en mai 2011, sort un livre, de, euh, un entretien de Serge Garde avec Shérif Delay, donc Shérif, un des, 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 une des victimes de, de l'affaire, euh, l'aîné hein, des, des, de des enfants de lait, et donc euh, qui s'appelle « Je suis debout », et dans lequel Shérif de lait explique qu'il euh, bah, regrette les acquittements parce que lui, il, il dit qu'il a des souvenirs d'avoir euh, euh, été abusé aussi des gens qui ont été acquittés. Enfin, cet entre, ce, ce livre remet en cause les, les acquittements. Euh, voilà, mars 2013, mars 2013, il y a deux autres choses qui vont se passer. Une, un film documentaire sort qui s'appelle « Outreau, l'autre vérité ». On retrouve Serge Garde, c'est lui le producteur, de, enfin pas le producteur, le réalisateur, Serge Garde. Et c'est produit par Bernard-Henri de la Villardière. Si je vous donne tout ça, c'est parce que ça, passe, ça, ça, ça a son importance quand même. Ensuite, vous avez en même temps, mars 2013, 
euh, un livre qui sort qui s'appelle « Retour à Outreau » de Jacques Thomas. Euh, Jacques Thomas qui est publié donc chez Contre-Culture. Contre-Culture, c'est avec des cas c'est euh, la, la maison d'édition d'Alain Soral, si vous voulez, euh, euh, Égalité et Réconciliation. Voilà, alors, autant ou trop l'autre vérité, c'est assez bien fait, c'est assez subtil, parce que ça remet en cause un peu, ça jette le doute sur les acquittements, mais, euh, mais on fait venir quand même certaines personnes qui étaient dans le dossier, alors pas tous, ils sont bien choisis, mais euh, voilà, on, on essaye de jeter un peu le, le doute, et puis, alors par contre, retour à outreau, alors là, non, c'est là, là, on prend aucune précaution. Je vous le, la fais court. En gros, si vous voulez, euh, les magistrats sont aussi des pédophiles et donc euh, on protège nos amis pédophiles. En gros, voilà ce qu'ils racontent euh, entre les lignes. Euh, euh, donc, euh, on est compl complètement dans le complotisme, dans ce qui n'est pas anodin euh, quand on connaît euh, Alain Soral et, et ses liens d'amitié avec Carlos Zéro et, et Dieu donné. Bref. Donc ensuite, je mis, juin 2015. C'est là où, vous voyez, donc il se passe ça en, en, en mars 2013. Euh, juin 2013, on a un courrier de Innocence en danger, l'association, au procureur général de Douai, qui écrit en disant, mais au fait, euh, vous n'oubliez pas quelqu'un Et là, on est quelques semaines avant la prescription, c'est-à-dire qu'avant ce délai butoir de la prescription, quelques semaines avant, Innocence en danger écrit. Et, euh, et donc... Euh, Juin 2015, ça c'est... Euh, donc le 25 juin 2015, euh, le procureur général de Douai qui reçoit ce, cette lettre-là, je pense qu'il a eu des sueurs froides, il s'est dit, mince, voilà qu'on va revenir sur cette affaire. Et donc, euh, il écrit au, au procureur général euh, et au premier président de la Cour de cassation une requête en dépaysement, en disant, bah, nous, on est, il n'avait pas le choix, on était obligé de juger cette affaire-là. À partir du moment où une des parties nous dise il faut qu'on juge cette affaire, on est obligé de le faire. Sinon, c'est un déni de justice. Donc, le procureur général de Douai n'avait pas de solution que, que de faire audiencer l'affaire. Mais la solution qu'il a eue, c'est d'écrire au, au, à la Cour de cassation une requête en dépaysement en disant, voilà, on a tellement été impliqué, mis en cause, et c'est encore très vif à notre, euh, dans notre ressort que pour des raisons de bonne administration de la justice, de, de maintenir une impartialité, on voudrait que vous euh, euh, désigniez une autre Cour d'assises hors de notre ressort. Et le 26 juin, donc dès le lendemain, décision de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, qui désigne la Cour d'assises dille et vilaine des mineurs euh, en, en dépaysement. Il nous aimait bien à l'époque, euh, il nous aimait bien parce qu'on a eu comme ça à Niolet, on a eu comme ça l'affaire des, des enfants qui avaient fui dans, dans, euh, comment, dans un relais EDF, vous savez, euh, euh, à Évry. Et voilà, donc euh, ça aussi, on, voilà, ils nous appréciaient beaucoup à cette époque-là. Ils disaient à Rennes, ils sont bien, ils vont bien juger. Et d'ailleurs, vous avez vu l'image du président d'Harry qui a été un, un, un très, grand, très grand président d'Assise. Alors, euh, voilà, donc ça c'est le 26, on apprend ça, nous aussi, on est, content, on est heureux de cette confiance de la Cour de cassation, on apprend qu'on va devoir juger cette affaire. Et alors le 3 juillet, il y a un, un article du Parisien qui sort et qui est intitulé « Les trois enfants de lait ne viendront pas à l'audience ». Voilà, en fait, le journaliste du Parisien arrive à entrer en contact avec Shérif, Dimitri et Jonathan, lesquels disent « Comment ça, on n'est pas au courant Les avocats, nous, nous en ont pas parlé. C'est quoi cette histoire On a tellement mal vécu les deux premières audiences à Saint-Omer, à Paris, qu'on ne veut pas revivre ça, on ne viendra pas. » Et pourtant, ils vont revenir. En fait, ils vont revenir et on reçoit dans au cours de l'été, tout de suite après, une sollicitation d'un un des avocats de la partie, des parties civiles, en fait, qui se dira avocat de Jonathan, donc Patrice Reviron, qui nous racontera qu'en en fait, il, a été, euh, il était dans les couloirs de, 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 du, du palais de justice de Paris lorsque Jonathan, euh, 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 apprenant qu'on allait rejuger une partie de l'affaire d'Outreau, cherchait un avocat et tombe sur lui. Voilà, ça, c'est ce qu'il qui nous a raconté. Euh, donc, on, il nous demande un rendez-vous, on le reçoit à Rennes avec la procureure générale de l'époque, et puis euh, on lui confirme la date, et puis, dès le lendemain, il publie euh, un plaidoyer pour son appel à la raison dans l'affaire euh, dite d'Outreau. Euh, sur les, les réseaux sociaux, il fait, tout un, il, il, euh, il fait toute la liste à peu près de ses arguments euh, en faveur de la condamnation de Daniel Le Grand-Fils, euh, pour, pour lequel il était persuadé, lui, que Daniel Le Grand-Fils était bien coupable de, de faire, en tout cas sur son client, Jonathan, euh, Jonathan Delay. Voilà Comment se présente l'affaire Alors moi, je prépare le dossier. Hein. D'abord, je lis le dossier, donc euh, il est énorme, euh, beau, bien, mais on m'avait dégagé du temps. La procureure générale de l'époque m'avait euh, mis à l'abri d'autres tâches pour, euh, pour vraiment m'y consacrer. Donc je le lis, 
Et puis, euh, mais très vite, je m'aperçois que bah, ce qui concerne mon, mon accusé, c'est-à-dire Daniel le Grand-Fils, il ne reste plus grand-chose. Sur les maîtres linéaires, il ne restait plus qu'un petit paquet comme ça de, de, de pièces qui, euh, qui concernaient de loin ou de près, et presque de loin souvent, euh, Daniel le Grand-Fils. Donc euh, vraiment, c'était assez mince. Donc j'en prends vite connaissance. Alors après, je regarde les à côté. Je ne connaissais rien à cette affaire. Donc j'ai regardé les, euh, vu les, les documentaires, le film même, euh, Présumé coupable, euh, joué par Philippe Tour enfin bref, je me suis intéressé aux à côté, j'ai regardé les débats parlementaires, la commission, enfin tout ça, et puis euh, ensuite je m'intéresse au parti, parce qu'une affaire comme ça, dès que vous avez une grosse affaire, euh, vous le ferez plus tard, quand vous serez avocat ou, ou magistrat, il faut euh, regarder quand même dans les affaires un peu médiatiques, qui vous avez en face. Alors je regarde, j'avais que des stars de la défense, Éric euh, dupont moretti euh, euh, Franck Berthaud, enfin voilà, tout, 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 toutes les stars, et puis, euh, et puis euh, je regarde aussi les partis civils. Et là, je m'aperçois qu'on a Innocence en danger, avec donc euh, trois avocats, euh, trois avocats euh, donc, euh, qui vont défendre en fait euh, trois, trois personnes, euh, Dimitri euh, Delay, Jonathan Delay et Chérif Delay, lesquels avaient dit qu'ils ne viendraient pas, mais ils viennent avec euh, ces avocats-là. Donc Maître Reviron, Maître Monoris et Maître Lev Forster. Je regarde qui, on connaissait déjà un peu Innocence en danger pour euh, leur pratique un peu euh, invasive des fois, ils rentraient vraiment, ils rentraient dans les bureaux de magistrats sans frapper, euh, ils nous invectivaient souvent, enfin bref, ils étaient très, euh, très euh, pugnaces euh, déjà à l'époque, dans les années 2000, mais je regarde quand même à qui j'ai affaire, et puis euh, je m'aperçois que le parrain de cette affaire à l'époque, alors maintenant le site a changé, mais quand vous ouvriez le, euh, le site, on trouvait une photo de Bernard-Henri de la Villardière qui était leur parrain. Et on s'aperçoit qu'ils euh, ont financé à 70% le, le documentaire euh, de, euh, de Serge Garde, Outre l'autre vérité, produit par euh, Bernard-Henri de la Villardière. Et que dans les avocats habituels qui interviennent avec cette association, il y avait qui ben, Maître Roviron, Maître Monoris et Maître Les For Forster. Donc, ce qui, euh, ce qui me me permet de vous dire qu'en fait, euh, si Daniel le Grand-Fils est revenu dans le devant de la scène et a été arraché à sa vie pour revivre euh, euh, cette violence d'une euh, euh, audience de cours d'assises devant les caméras euh, voire, euh, de France entière, c'est certainement, même, y compris de l'étranger, eh ben c'est parce que, justement, euh, derrière, il y avait aussi à promouvoir euh, des livres et, et, et un documentaire. Et d'ailleurs, on le voyait parce qu'au cours de cette audience, il y avait presque, comme il voyait que ça tournait mal quand même, que l'accusateur, c'était mon rôle normalement, euh, très vite euh, quand même, il voyait que, parce que la première semaine, j'essayais de voir qu'est-ce qu'on pouvait trouver peut-être euh, comme euh, élément, euh, mais très vite, on s'aperçoit qu'il n'y bah, a rien qui tient dans ce dossier. Donc, euh, donc euh, on, je... Euh, très vite, ils ont su que je n'allais peut-être pas soutenir l'accusation. Et, euh, euh, et, et peu à peu, il y avait une espèce de modestie et presque de mendicité. En gros, euh, mais euh, si Daniel Le Grand-Fils a fait quelque chose, juste une petite caresse sur un des enfants, euh, sur Shérif, qui a une, euh, un petit souvenir, un peu, un rêve, euh, un, un rêve euh, on ne sait pas si c'est du rêve ou si c'est euh, une mémoire un peu transformée, mais il voit le visage de Daniel Le Grand parmi ses agresseurs, juste ça, et on sait bien, nous qui sommes protecteurs de, de l'enfance en danger, nous savons qu'il euh, que a, il a été victime avant tout, donc euh, il est victime, mais en même temps auteur. Et donc, euh, s'il vous plaît, presque, condamnez-le un tout petit peu, euh, au moins pour une petite agression sexuelle, et, et voir à une dispense de peine. Pourquoi Parce que s'il gagnait là-dessus, eh bien, il remettait en cause tous les acquittements, et là, euh, ça repartait la promotion de leurs livres et de leurs documentaires. Voilà. C'est du business, en fait. Je me permets de le dire, quand même. L'audience rennaise, alors, l'audience rennaise, ça a été assez... Euh, euh, je, je pourrais re revenir si vous voulez, parce qu'il y avait vraiment des, des, des choses assez terribles. Si je vous en raconte une, une, une chose quand même. Hélène Romano. Hélène Romano est une psychologue. Alors vous pouvez lire quelque chose sur elle. Euh, C'est un article de Stéphane Durand-Soufflant dans Le Figaro euh, qui euh, est titré euh, « Le CV trop clinquant d'une psychologue médiatique ». Voilà, et donc, euh, avec, euh, il montre un peu comment elle gonfle son, son parcours. Euh, euh, et, et pourquoi je vous raconte ça C'est qu'elle était citée par la partie civile euh, et elle devait témoigner le euh, lundi, 
le lundi euh, donc, euh, 22, le 22 juin. Et le vendredi 19 juin, alors qu'on avait commencé l'audience le 16, donc c'était en plein milieu de, 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 du débat, en fait, hein, des débats, eh bien, euh, elle est sur euh, un plateau télé, sur la, chaîne, la LCP, la chaîne parlementaire, quand même, ce qui, ce qui enseigne beaucoup sur, euh, sur le respect, parfois, de, de, de la séparation des pouvoirs, parce qu'on a sur la chaîne parlementaire euh, euh, un débat sur une affaire judiciaire en cours, avec un témoin acquis au débat, qui allait venir intervenir euh, le lundi suivant, et la, la, laquelle dit euh, 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 « l'affaire d'Outreau, c'est une imposture, euh, les accusés... Euh, » Les accusés ont bien eu de la chance. Euh, euh, voilà. Alors, euh, bref. Il y a eu d'autres choses, je vous, en je vous la raconterai après, peut-être, si on a le temps. Alors, ensuite, deuxième question. Deuxième question. Pourquoi peut-on affirmer Au début, j'avais formulé ça, comment peut-on affirmer Mais comment, il y a encore un petit doute. Et, euh, pourquoi peut-on affirmer que Daniel le grand-fils est un innocent qui n'a commis aucun des faits dont il a été accusé et au-delà, à partir de son exemple à lui, parce que c'est applicable à tous les autres, comment sait-on avec certitude que les acquittés d'Outreau sont totalement innocents Pourquoi je vous dis ça Parce qu'encore aujourd'hui, même dans le milieu de la justice, même euh, chez parfois des universitaires, même chez des collègues magistrats, même chez des avocats, encore, on en trouve encore, « Ah oh ouais, mais hmm, c'est pas si clair. Ben, » Si, c'est clair en fait. Et je vais essayer de vous le démontrer. D'abord, la parole des enfants. Le scandale, ça a été l'irrespect total de la parole des enfants. Vraiment. D'abord, tout, tout ce qu'il ne faut pas faire, on l'a fait. Véritablement. Dans le recueil de la parole de l'enfant, tout ce qu'il ne faut pas faire, on l'a fait. C'est-à-dire qu'il y a eu des pollutions. D'abord, vous aviez euh, donc, euh, des, des, des échanges d'informations permanentes entre les, les, les assistantes maternelles, puisque les trois enfants, Dimitri, Jonathan et Shérif, étaient confiés à des assistantes de maternelles, lesquelles les interrogeaient énormément sur ce qu'ils subissaient et autres. Lorsque les faits ont commencé à être révélés, ils ont euh, posé des questions et dès qu'un des enfants donnait des informations, elle téléphonait à leurs collègues, les autres euh, assistants de maternelle, pour dire « tu sais pas ce qui me... » Et c'est comme ça que la Belgique a été très diffusée sur le thème de la Belgique. Il paraît qu'il s'est passé des choses en Belgique, donc l'autre assistant de maternelle va voir l'autre enfant. « Ton frère dit qu'il s'est passé des choses en Belgique. »« Ah oui, 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 tata, il s'est passé des choses en Belgique. » Bref, avec des assistants de maternelle qui essayaient de tendre des pièges, mille fois je l'ai questionné et puis je lui dis arrête de raconter des bêtises parce que, parce que si tu continues, tu n'auras pas de dessert. Et donc, euh, euh, enfin bref, des, des réactions qu'il ne faut pas avoir. Mais je vous dirai euh, qu quelles réactions il faut avoir en fait plus tard. Ensuite, la police nationale aussi. Alors par exemple, euh, qui multipliait euh, les questions fermées. Donc, euh, questions fermées, c'est euh, on, on vous donne le choix entre répondre oui ou non. Euh, oui, enfin, c'est ça ou, ou c'est ça. Voilà, question fermée. Donc ça, un enfant, il ne faut jamais poser des questions fermées, en tout cas dans, pour, pour des affaires judiciaires. Question suggestive aussi, qui suggère des éléments de réponse. Et puis des questions performatives, qui tient pour acquis ce qu'elle énonce. Euh, alors, un exemple de question à la fois fermée, suggestive et, et performative dans le dossier, on demande à, à Dimitri... Euh, quand tous, alors avec un, un album photo à l'appui, et je vais vous en parler des albums photos, quand tous ces gens faisaient l'amour entre eux, question performative, parce que ça veut dire, c'est acquis que tous ces gens faisaient l'amour entre eux. Quand tous ces gens faisaient l'amour entre eux, est-ce que, euh, est que leur zizi était dur ou mou Donc question fermée, parce que ben, mou ou dur, et question suggestive, parce que ça veut dire aussi que l'amour a un lien avec le zizi. Voilà, donc vous avez l'exemple même, il y en avait plein hein, comme ça, mais là je vous donne la, la, plus, la, 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 la plus emblématique presque. Ensuite, la méconnaissance de l'analyse de la parole de l'enfant. À un moment, vous aviez euh, un des enfants, je ne sais plus lequel, qui parle de faire des manières. Première chose que ne fait pas l'enquêteur, c'est de préciser, mais qu'est-ce que tu veux dire par là C'est quoi faire des manières On lui pose soit la question. D'emblée, on se dit que faire des manières, c'est forcément des choses sexuelles, enfin des agressions sexuelles. Donc on prend ça pour acquis, mais le policier ne va pas se contenter de ça, c'est que tous les autres enfants seront ensuite entendus sur ce thème-là. Est-ce qu'à toi aussi, on a fait des manières Et les enfants racontant. Et effectivement, sur tous nos, nos, nos acquittés, à chaque fois que les enfants euh, ils étaient dans le stéréotype total, ils parlaient de faire des manières. 
Euh, par contre, euh, là où c'était beaucoup plus valable, c'est qu'ils donnaient des détails, nourrissaient leurs détails, enfin, euh, leur discours était nourri de détails, de sentiments, de sensations et autres, ce qui donne une valeur à, à la parole de l'enfant, mais ça, c'était pour leurs parents, en fait, et les voisins. Hein. Mais dès qu'il fallait parler d'autres, bah, c'était faire des manières, et c'est tout. Avec une majoration, alors je vous passe hein, les détails, mais il y a une dynamique des révélations et de la majoration, parce qu'il y a une logique dans le fait que les enfants, à un moment... Euh, se sont mis à accuser plein d'autres gens. En fait, je vous le fais rapidement, en fait, c'est qu'à un moment, les enfants, vous savez comment on était tous dans la cour d'école, bah, quand on est plusieurs, c'est moins grave. Euh, si on se fait engueuler par le prof ou, la, ou notre mère ou notre père, on dit euh, « Ah ouais, mais il n'y avait pas que moi, il y avait Fred, il y avait un tel, il y avait un tel, euh, euh, donc bah, <rire> euh, euh, c'est moins grave. » Eh bien, les enfants ont eu cette idée-là et l'idée, c'était de que les faits s'arrêtent, que surtout leur père ne les abuse plus et ne les terrifie plus comme il les faisait tout le temps, et, mais malgré tout, malgré ce que leur faisait leur mère, parce qu'elle aussi était d'une grande perversion, mais n'empêche qu'ils continuaient à aimer leur mère. Ils voulaient que ça s'arrête, mais ils voulaient retrouver leur mère. Et une façon de retrouver leur mère, bah, c'est de dire « Oui, mais maman aussi, euh, ce n'était pas non plus la plus méchante, quoi. au contraire, c'est même la, la plus gentille de la bande. » Enfin bref, il y a eu plein de choses, et avec une expérience de pensée magique, parce que ça a marché, notamment lorsque ils ont commencé à... à, à euh, quand euh, il, il, euh, il voulait être entendu une première fois, parce qu'une première fois, il dénonce des faits et personne ne réagit. Donc, pour être entendu, il, il y a une première majoration, et à partir de là, ça marche, ça a marché, parce que là, on les a entendus, leurs parents ont été mis en garde à vue, eux ont été placés, euh, suspension des droits de visite, parce que la première fois qu'il parle, quand même, c'est euh, Dimitri qui demande... Euh, la, euh, la... Ah, je commence à rentrer dans les détails, j'ai peur d'être trop long. Vous me dites, hein... <rire> mais, euh... Comment, euh, comment, voilà comment ça commence, c'est Dimitri euh, qui discute avec sa... Je crois que c'était Madame Chauchois, non, Madame Bernard. Madame, euh, Madame Bernard et qui, euh, euh, qui lui dit, bah, Dimitri, tu sais, le week-end prochain, c'est les vacances, tu vas chez papa et maman. Combien de dodos, tata Ben, alors, je sais pas, 12, 12 dodos. Et puis là, bah, Dimitri, ça fait trop, parce qu'il sait que 12 dodos, ça va être tant de viol, tant de... Ça va être des, 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 des coups. Shérif a perdu l'oreille hein, à être frappé par, par son père. Il en a perdu l'audition. Enfin bref, euh, euh, ne, ne serait-ce que ça, en fait, euh, la, la chambre de deux des enfants était tapissée de loups. Alors, euh, dans, dans cette salle, il y a beaucoup de parents, euh, et vous vous rappelez comment on passe un temps fou à rassurer nos enfants quand ils sont tout jeunes, euh, en disant « mais non, il n'y a pas de loup euh, sous le lit, mais non, il n'y a pas de loup dans l'armoire, euh, les loups, d'abord, ils ne sont pas méchants, puis ils ne sont pas là, donc on passe notre temps à ça ». Alors lui, lui, ça l'amusait beaucoup, ça le faisait beaucoup rire de tapisser de loups et de mettre aussi des crânes euh, qu'il allait chercher dans les cimetières et qu'il les nettoyait dans l'armoire à DVD, dans l'armoire la, à DVD euh, qui était remplie de films d'horreur, parce qu'il ne passait pas que des films euh, X, il passait aussi des films d'horreur et ça, ça l'amusait beaucoup. Bienvenue chez les psychopathes. Et, euh, et donc, euh, donc, il dit, euh, Dimitri, ça fait trop de dodo. Donc, euh, c'est là où il dit, mais il me tape, je ne veux pas y aller. Et, et il écrit un premier mot, euh, euh, mais je crois que j'en parle plus tard, donc je vais peut-être laisser ça. Euh, il dit, euh, si c'est pour me taper, ce n'est pas la peine. Et, euh, et si vous continuez, je dis tout à, mon tata, à ma tata et à mon tonton. Bref. Donc, majoration. Ensuite aussi, la méconnaissance de la capacité d'un enfant à avoir des faux souvenirs. Ben, Jean-Marc Couvelard, on en a parlé, euh, je ne savais plus, je croyais qu'il avait bénéficié d'un non-lieu, mais non, il a été acquitté, c'est ça Donc, il n'a pas bénéficié d'un non-lieu, mais il a été acquitté pour euh, irresponsabilité pénale. Voilà. En gros, on lui a dit, Jean-Marc Couvelard, vous avez bien fait ce qu'on ce qu vous accuse, mais comme vous êtes malade de mental, vous avez une déficience mentale, article 122.1 du Code pénal, euh, on ne vous tient pas pour responsable. Ce qui, alors, Jean-Marc Couvelard, pourquoi on l'a accusé, lui, décrit par tous les enfants comme le pire Vraiment le pire. Et on sait que ce sont des faux souvenirs. Et pourquoi Jean-Marc Couvelard était dé, dé, euh, défini comme le pire Parce qu'il était hydrocéphale. Et euh, donc, il avait un visage bien particulier. Et surtout, il ne s'exprimait que par grognement. Il ne parlait pas, en fait. Et pareil, il ne pouvait pas se déplacer tout seul. Il était obligé à chaque fois d'être accompagné. Il n'arrivait même pas à se déplacer avec des cannes, euh, même pas autonome avec des cannes. Euh, et pourtant, les enfants disent que Jean-Marc, il nous disait ceci, donc ils mettent des mots dans sa bouche, des phrases entières, construites, et ils disent, et notamment un jour, il m'a pris moi sous un bras, l'autre sous l'autre bras, et puis il nous a monté comme ça les cinq étages pour qu'on soit violé par nos, nos parents. Non, ça, c'est pas possible, voilà. Mais ça, euh, euh, mais par contre, les enfants en sont convaincus. Des enfants traumatisés par les faits, 
euh, y, euh, avec ce que, ce, les conditions aussi de recueil de leurs parents, ils ont développé euh, ce genre de souvenirs. Autre faux souvenir, Jonathan et la tombe de la petite fille. À un moment... La petite fille, le décès de la petite fille, le meurtre, c'est euh, Daniel le grand-fils qui va euh, l'inventer, ça, on y reviendra. Et, euh, et donc, euh, Daniel le grand euh, euh, donc raconte ça, et donc tout le monde est entendu sur le meurtre, en plus, erreur, mais je vous le raconterai, c'est que Myriam Badawi, au lieu de dire euh, « non, ça va pas, il est dingue », il dit « ah oui, oui, c'est vrai, je m'en rappelle », et donc va, dire, va valider ce meurtre de la petite fille. Et donc, Jonathan dit, et il en... En, en juin 2015, à devant la cour d'assises de Rennes, quand je lui posais la question en lui, en lui disant « Mais Monsieur Delay, c'est pas possible ce que vous racontez. » Il dit « Mais si, quand même, je suis pas fou, je, je m'en rappelle parfaitement. » Et donc, il nous raconte qu'en juillet, en juin, non, en janvier, pardon, en janvier, dans la terre gelée du Nord, puisqu'on est à Outreau, il creuse, à l'âge de 5 ans, une tombe de 2 mètres cubes, c'est-à-dire 2 mètres sur 1 mètre de, euh, et 1 mètre de profondeur. Pour, euh, sous les coups de son père, parce que c'était lui qui devait euh, euh, creuser la tombe, et donc euh, qu'il l'a fait. Alors même Tony Millon a renoncé, à, et pourtant on n'était pas dans le Nord, on était euh, euh, dans le 44, euh, près de Pornic, il a renoncé à enterrer le corps de Laetitia, euh, parce qu'il n'arrivait pas, alors que Tony Millon c'est un, un gaillard de, de 30 ans. Donc c'est... Et là, il en est persuadé encore aujourd'hui. Il dit, mais si, moi je, je l'ai vu ça. Sauf qu'on est carrément dans, dans les faux souvenirs. En, en, les mensonges aussi, alors, les mensonges parce qu'ils ont leur vérité, leur vérité, c'est-à-dire qu'ils ont vécu le pire, ces enfants-là, vraiment le pire, ils sont abusés par leurs parents en permanence, ils sont violentés, frappés, terrifiés, terrorisés, par des, les parents, c'est quoi C'est les gens qui doivent vous protéger de ces exactions, c'est pas, pas le contraire. Et donc, euh, vraiment, euh, ils, sont, ils, ils vivent le pire. Et puis après, euh, ils vivent aussi le... Euh, euh, donc le, le pire dans les faits et aussi le pire dans la procédure parce que finalement le, le, le juge à chaque fois il n'aura aucun recul sur ce qu'il raconte à chaque fois ce que eux diront le juge les cro euh, croira même pire que ça le juge donnera du, de la réalité à ce qu'il raconte quand il raconte qu'ils ont enterré une petite fille le juge qu'est-ce qu'il fait il fait retourner euh, 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 la terre des jardins ouvriers où ils disent avoir enterré le corps. Quand ils disent ça s'est passé en Belgique, le juge dit ben, vous allez aller en Belgique dans des voitures et vous allez euh, nous dire où ça s'est passé. Donc euh, ils font l'expérience qu'ils sont toujours crus. La psychologue pareil, Grison de Géansard, elle, euh, elle croit tout ce qu'on lui euh, dès que quelqu'un dit des choses. Le policier et l'avocat pareil. Et alors ce qui va se passer à l'audience à Saint-Omer, c'est que là Oralité des débats, on reprend tout à zéro, et là, les avocats commencent à poser des questions aux enfants sur leurs sou leur souvenirs et leurs paroles. Et là, ça change complètement, parce que c'est pas comme avant, on n'y croit plus. En plus, pire que ça, la mère finit par dire « si j'ai menti, mais si j'ai menti, c'est parce que j'ai été influencé par mes enfants, j'ai suivi mes enfants ». Ils imaginaient un peu le traumatisme de, de l'affaire. C'est-à-dire que je, je, euh, nous sommes traités devant la, la France entière de, de menteurs. Donc, euh, donc voilà, il y a, y a la vérité, c'est qu'ils sont trop, euh, vraiment euh, traumatisés. Et je comprends la haine qu'ils peuvent avoir en, envers euh, à la fois l'affaire et même l'institution judiciaire, on, on le comprend. Sauf qu'un enfant peut mentir, en fait. Et ça, euh, c'est quand même avoir oublié son enfance que de se dire qu'un enfant ne ment jamais. Et que l'affaire d'Outreau, c'est peut-être pas justement de ne pas avoir entendu les enfants comme euh, ben, on le lit trop souvent maintenant, dire oui, l'affaire d'outro, on n'a pas écouté les enfants, il faut qu'on écoute plus les paroles de l'enfant. Ben non, je, je dirais qu'on a trop écouté les enfants, presque. Sauf qu'on a écouté une parole qui a été complètement euh, euh, méprisée, euh, euh, qui a été euh, euh, voilà, polluée par euh, plein de choses. Voilà. Donc ça, voilà pour la parole des enfants. L'instruction, en fait, après. Donc... Euh, euh, bon, je vous fais juste quelques petites remarques comme ça. Mise en examen sans date ni lieu, quand même. Donc ça, pour les étudiants en droit, c'est quand même la base. Quand vous mettez en examen quelqu'un, vous lui dites au moins quand et où, sur quelle période et où précisément. Mais là, dans certaines mises en examen, il n'y en avait pas. Euh, alors, dans un dossier d'instruction, vous avez ce qu'on appelle des cotes, c'est-à-dire des parties du dossier. Donc vous avez la cote D, c'est le fond. Tout ce qui va concerner les constatations, les expertises, l'expertise balistique, l'autopsie, les, les, les confrontations, les auditions, les interrogatoires, tout ce qui concerne le fond, c'est dans la Côte D. 
Après, euh, la cote C, c'est tout ce qui se passe en détention, la liberté, le contrôle judiciaire, tout ça. Donc tout, tous les documents relatifs à ça, c'est dans la cote C. Cote B, c'est la personnalité. Donc on y trouve le casier judiciaire, les expertises psychologiques et, et psychiatriques de, de le, le curriculum vitae, les, les témoignages de, de, de gens qui connaissent l'accusé. Enfin, donc ça, c'est la cote B. Et la cote A, bah, c'est la paperasse, c'est-à-dire les courriers du greffe aux avocats. « Cher maître, je vous prie de bien vouloir trouver copie euh, de, du dossier. » euh, Enfin, voilà, toute la paperasse. Voilà. Pourquoi je vous raconte ça C'est parce qu'à un moment, Daniel Legrand-Fils va s'accuser. Il va euh, s'accuser d'avoir commis les faits. Je, je, on pourra en revenir, hein, mais il y a une stratégie dans, derrière tout ça. Donc, il s'accuse, et, euh, et donc ça, bien sûr, ses aveux, d'abord c'est un courrier, puis ensuite c'est une, une interrogatoire, ça figure dans la code D, c'est intéressant, ça, ça fait partie du fond, parce que voilà quelqu'un qui est mis en examen, qui n'y est jusque-là, et maintenant il reconnaît les faits, il l'avoue. Donc, euh, c'est dans la code D. Et ensuite, à un moment, alors, parce qu'il il espérait être remis en liberté avec cette stratégie-là, et, euh, euh, et puis euh, il voit bien que ça ne va pas marcher. Donc euh, que là, il va à la chambre de l'instruction, à l'audience, il sent bien que le parquet général est très en colère, que le juge l'écoute à peine, euh, et donc, euh, euh, donc il sent bien que c'est en vain, il ne va pas être remis en liberté. Et donc euh, quand il rentre en, en détention, euh, il, euh, il décompense complètement, il fait une crise à tel point que le, le, la, le surveillant pénitentiaire fait un rapport et puis, euh, il ne se contente pas d'un rapport, il, il appelle le directeur pour lui dire de venir voir Daniel Le Grand-Fils. Le directeur vient et tous les deux donc, vont co-signer un rapport en disant « Daniel Le Grand dit qu'il a fait n'importe quoi en se dénonçant, il ne va pas bien du tout, on doit l'hospitaliser euh, momentanément euh, à l'unité en fait, de, de, de médicale. » et, et donc, on voit le rapport. Eh bien, où va se retrouver le rapport Normalement, parallélisme des formes, l'aveu, c'est dans la code D, donc le, le désaveu, le, c'est dans la code D. Ça n'y est pas. Bon, alors je me dis, c'est dans la code C, parce que forcément, euh, il, on a vu rapport de l'administration pénitentiaire, ça concerne finalement un incident en détention, ça va être dans la code C. Ça n'y est pas. Bon, alors peut-être la code B, parce que la code B, c'est la personnalité. Donc est-ce que le fait de s'accuser, de, se, de revenir sur ces... Ces reconnaissances, est-ce que est pas, ça n'enseigne pas sur la, un trait de personnalité de, 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 du mise en examen Peut-être, bah ça n'y est pas non plus. En fait, c'était dans la cote A, voilà, la cote que personne ne lit. Alors, heureusement, je l'avais lue. Euh, ensuite, euh, Nadine Legrand, très intéressant. Nadine Legrand est décrite parce qu'à un moment, euh, les enfants et euh, Myriam Badawi est appuyée par Aurélie Grenon, c'est ça qui est terrible, on va y revenir, mais euh, appuyée par Aurélie Grenon et un petit peu par David Delplan, on a, donc en fait, on a vraiment euh, euh, six accusateurs hein, qui vont parler de ce réseau pédocriminel. Voilà, un réseau pédocriminel où très vite, ça devient en fait euh, des enfants qui sont abusés, donc qui sont enlevés par euh, tous les adultes mis en examen là, euh, le taxi Martel, euh, les maricots, tout ça. Fin. Donc on les accuse de, de participer à ce réseau, d'enlever les enfants, de les conduire en Belgique, violer en Belgique, filmer au cours des, donc des snuff movies, si vous voulez, des, des, des films euh, euh, d'exaction, et, euh, et ensuite vendu ces films-là sur le marché de l'horreur, euh, euh, et notamment par, euh, un, dans un sex shop de la rue des religieuses anglaises, ça ne s'invente pas. Mais on y reviendra sur ce fameux sex shop. Donc euh, voilà, c'est ça que, qui, est, euh, qui est décrit. Euh, et à la tête de ce réseau, qui y est placé C'est Daniel Legrand, père, le père qui serait le parrain de ce réseau pédocriminel. Et donc, euh, le fils est décrit assez rapidement comme étant le porte-flingue, celui qui, euh, qui va mettre la pression sur les uns et les autres pour euh, soit ne pas dénoncer, soit euh, euh, se plier aux règles et tout ça. Donc, euh, c'est celui qui n'hésite pas à donner du coup de poing dans, dans le schéma. Hein. Et donc, Nadine, Nadine Legrand, c'est la femme de Daniel le grand père et, et euh, la mère de Daniel le grand-fils. C'est quand même hyper intéressant. Nadine Legrand, c'est quand même la femme du parrain. C'est la parraine, en fait, hein, de ce réseau. Qu'est-ce que vous faites quand, si vous êtes juge d'instruction un jour bah vous, vous, la, vous, la, vous vous intéressez à elle, quand même. Parce que elle est, euh, si elle n'a pas participé au fait, elle est au moins receleuse. Surtout que Mme Badawi, 
Myriam Badawi euh, dit, a, euh, dit au juge Burgo qu'une fois, elle avait participé quand même. Eh bien, euh, croyez-vous, en fait, elle n'a jamais été entendue. Jamais mis en examen, jamais entendue. Même jamais entendue en première instance à Saint-Omer, même à Paris. C'est moi qui, au bout d'un moment, me dis il va peut-être falloir la faire venir quand même, qu'elle nous dise euh, au moins de parler de son fils. Alors, je l'ai fait convoquer, je l'ai fait citer à l'audience et effectivement, elle, bon, elle nous a donné, dit toute la douleur qu'a été l'incarcération de son père, de son mari, de son fils, euh, tout ce que ça a impliqué, bien sûr. Et puis après, euh, tour de questions, puis moi, je, je commence à poser des questions. Je dis, mais Madame Legrand, moi, en fait, c'est moi qui vous ai fait citer et si je vous ai fait citer, c'est parce que je m'aperçois que vous, euh, vous me confirmez, vous n'étiez pas en, à, à l'audience. Elle me dit « Si, si, j'y étais, hein, j'étais dans le public, mais je n'ai jamais été entendu dans les deux, deux audiences. » voilà, Si je vous ai fait venir, c'est parce que je voudrais vous lire, vous, vous faire prendre connaissance de ce qu'on a dit de vous dans cette affaire. Et donc j'ai lu les déclarations de Myriam Badawi euh, qu'elle faisait. Elle, elle a fait un malaise, en fait, elle s'est effondrée, en fait. Voilà, parce qu'elle a dit, mais quelle horreur, quelle horreur, et elle en a fait un malaise, en fait. Voilà, c'est la première fois qu'on lui parlait de ça. Alors, album, euh, de, mais ça, c'est des, des petites mises en bouche. Euh, après, il y a euh, comme, ce que j'ai appelé les, les albums faits foraines, c'est-à-dire à tous les coups, on gagne. Vous aviez euh, la constitution d'albums faits foraines, c'est-à-dire que dès qu'un adulte, Myriam Badawi, par exemple, ou... ou où, euh, où Aurélie Grenon mettait en cause une, euh, un adulte en disant « ça, c'est un agresseur », on mettait sa photo. Et donc, on avait un album photo des, des suspects qui n'étaient composés que de gens dénoncés. Il y avait, donc, ce ne sont pas des albums discriminants, parce qu'un vrai album qui a de la valeur, c'est un album où on met le suspect parmi des photos de gens qui correspondent à peu près à son signalement. Euh, calvitie, des choses comme ça, enfin bref. Donc euh, là, non, là, c'était que des gens dénoncés. Et pareil pour les enfants. Dès que les enfants de lait disaient, oui, euh, le petit Martel, il était aussi abusé, la, la petite euh, euh, Lavier aussi, hop, on mettait leur photo. Bah, du coup, à tous les coups, on gagne. Quand on présente la photo à un autre enfant qui aussi était abusé, bah, dès qu'il pointait du doigt une photo, ça matchait forcément avec les déclarations de l'un ou de l'autre. Et pareil, si Badawi disait il euh, euh, y avait aussi tel adulte euh, qui, enfin, qui désignait, lui, il en faisait partie. Euh, David Delplanque, par exemple, il a désigné des gens qu'il ne connaissait pas, qu'il n'avait jamais rencontrés, mais ça matchait. Ah bah oui, parce que Miram Badawi euh, a bien dit que celui-là en faisait partie. Donc à tous les coups, on gagne. La, quand les policiers de la, de la police judiciaire de Lille ont euh, été saisis pour euh, notamment les gardes à vue de Daniel le grand-père et de Daniel le grand-fils, ils se sont aperçus de ça, ils se sont dit on ne peut pas travailler avec un album pareil, on va en constituer un autre, un vrai, et donc euh, ils ont fait un album, là pour le coup discriminant, où ils mettaient les, Daniel le grand-fils parmi des gens qui correspondaient à des photos de, de gens qui correspondaient à son signalement, ben là, Myriam Badawi s'est trompée. Elle, elle s'est pas trompée, non. Elle s'est pas trompée parce qu'elle avait vu quelques jours auparavant... Euh, euh, non, non, si, si, elle s'est trompée, pardon, si, si. Elle, elle s'est trompée, je, je finis par mélanger. Elle se trompe comme les autres, d'ailleurs. Ben oui, parce que, parce que là, ça ne matchait plus, en fait. Euh, alors, ensuite, il y a eu les, euh, les confrontations collectives. Parce que, donc, ce qui a été redoutable dans l'affaire, c'est que vous aviez trois accusateurs. Mar Myriam Badawi... Aurélie Grenon et David Delplanque. Et, 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 et à chaque fois, c'était des confrontations où on avait un invité du jour, quelqu'un qui lui niait les faits, un des, des acquittés, donc des innocents, était invité ce jour-là à la confrontation, seul, et donc se retrouvait face à trois accusateurs. Et, euh, euh, et, et là, je vais vous parler de, de, de la fameuse code D931, du 10, donc c'est la confrontation du 17 décembre 2001 que si vous regardez le, le documentaire, euh, ils l'ont filmé, sauf qu'ils ne sont pas allés jusqu'au bout. En fait, ils ont, pour moi, ils l'ont trop résumé, et c'est dommage. C'est vraiment le seul reproche que je ferai à, à ce documentaire, c'est qu'il aurait fallu aller jusqu'au bout, parce que cette confrontation-là nous enseignait beaucoup, en fait, sur comment le trio a accordé ses violons. Je vais, je vais vous raconter euh, comment, si vous voulez. Euh, à chaque fois, donc, euh, le juge d'instruction euh, donnait la, la parole à Myriam Badawi, la principale euh, accusatrice. « Myriam, qu'est-ce que vous avez à me dire ?» Donc Myriam disait « Il a fait ci, il a fait ça, il était là, et tout ça. » Et puis après, donc, euh, on posait la question à l'invité du jour, qui disait « Mais moi, ils sont allés folles, elle, j'ai rien fait. » Et après, on posait la question à Grenon et à Delplanque, Grenon qui appuyait, 
et qui disait oui, et qui précisait des fois des choses, et David Delplan, lui, qui se contentait de hocher la tête, en fait, toutes les confrontations, c'est comme ça. Il hoche la tête en disant oui. Eh bien là, euh, Daniel Legrand, euh, fils, euh, voilà ce qui s'est passé, c'est qu'on pose la question à, à Myriam Badawi, donc qui dit, voilà, ça s'est passé euh, une fois, c'était en, en 2000, je ne sais plus, elle donne une date en, en, en octobre 2000, euh, je sais, euh, voilà. Et euh, donc, Daniel Legrand, qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus Mais elle est folle, elle, euh, j'ai rien fait, moi je suis innocent, je ne la connais pas, je n'ai jamais vu. Ah, Aurélie Grenon, qu'est-ce que vous avez à dire Et là, Aurélie Grenon va faire quelque chose de terrible, c'est qu'elle va corriger... Euh, Myriam Badawi, parce que la date qu'elle donne euh, ne, lui per... ne, ne coïncidait pas sur la participation d'Aurélie Grenon. Parce que je, vous, je vous dis pourquoi Aurélie Grenon dit euh, Myriam se trompe parce qu'en octobre 2000, on n'était déjà plus là, on avait déménagé, on n'était plus là. Donc elle se trompe. Mais moi, et je confirme que j'ai bien vu Daniel Legrand, fils à l'appartement, qu'il a fait des choses. Ah, donc le juge d'instruction reprend la, la, euh, la parole et re-questionne. Euh, euh, Myriam Badawi, ben, Madame Badawi, euh, qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus Oui, oui, euh, oui, Aurélie euh, a, a raison. Elle, et donc, elle se corrige. Ça a commencé en 1996 et ça s'est terminé en 2000. Alors, le juge d'instruction, il voit bien qu'il y a un problème. Il dit, mais Myriam Badawi, si vous me dites une fois, ben, alors, maintenant, vous dites que ça commence là et que ça finit euh, là, c'est qu'il y a eu plus d'une fois si on dit que ça a commencé et que ça a fini. Et « Ah oui, oui, euh, elle a raison, ça s'est passé dix fois. » Et là, Aurélie Grenon dit « Oui, oui, moi j'ai, moi j'ai dû assister à quatre ou cinq fois euh, pendant, pendant ce temps-là. » Et voilà comment des, un thème dissonant euh, devient une belle mélodie euh, harmonieuse. Voilà. Alors ça, ça les a rendus tous dingues. À un moment, euh, y a, euh, le juge d'instruction Burgo va, va monter en, en grade parce qu'il ne va pas prendre la tête d'un trio, mais d'un, d'un quatuor, parce que Daniel Legrand, justement, va s'accuser il va faire partie du camp des accusateurs. Alors là, on va l'inviter, on va l'inviter aux confrontations, et donc, et notamment avec Dominique Vielle. Et donc, on va le confronter, et puis, et là, Daniel, ça devient une vraie confrontation, vous comprenez, parce qu'on a trois accusateurs et deux innocents. Et là, Daniel Legrand, il ne va, il va pas pouvoir accuser, maintenir ses accusations, parce qu'il il voit quelqu'un qui est pris au piège, comme lui a été pris au piège, et il partage la même... Bah, la même expérience terrible. Et donc, euh, il va se désolidariser à chaque fois et il va dire « Ah non, non, euh, je ne connais pas cette personne » ou « Alors, je ne m'en rappelle plus » ou « J'ai dû me tromper euh, » et, et voilà. Bah, lui, il va, et, il va revenir en arrière. Euh, et, et du coup, le juge d'instruction ne l'invitera plus hein, parce qu'une fois qu'il aura fait ça trois, quatre fois, euh, il n'est plus intéressant, on ne l'invite plus. Ensuite, autre chose, il y a eu des billets de sélection et de confirmation, en fait. Je, je, je vous passe un plein de choses, mais comment, par exemple, euh, arrivent les Daniel Legrand dans le dossier En fait, euh, c'est en, en, mai, euh, 4, en mai 2001, euh, devant le cabinet du juge d'instruction, où euh, c'est, c'est d'abord la, le thème de la Belgique qui arrive. Euh, c'est euh, Myriam Badawi qui parle de, de, de ça, qui euh, parle de la Belgique, des choses qui se seraient passées en Belgique. C'est normal, hein, à l'époque, puisqu'on sort de l'affaire Dutroux, et donc, où sont les pédophiles et les pédocriminels, c'est en Belgique. Donc, c'est pour ça qu'elle dit que ça s'est passé en Belgique, sans doute. Et, euh, et alors, euh, et c'est ensuite, euh, quand, euh, comme le, euh, les, les, les fonctionnaires de, de l'aide sociale à l'enfance euh, ont assisté le matin à ces déclarations-là et étaient aussi à co- du côté des enfants l'après-midi, eh bien, ils ont échangé aussi, ils ont parlé de ce thème de la Belgique, et c'est comme ça qu'après, Dimitri, Jonathan vont parler de la Belgique, et c'est quelques semaines après où, euh, euh, je crois que c'est Jonathan qui, euh, qui désigne, euh, Danny, euh, qui fait une nouvelle liste, et dans, la, dans cette liste-là, il parle de Dany le Grand. Pas Dany le Grand, mais Dany le Grand. Alors, on a eu des longues discussions à l'audience, est-ce que c'est vraiment détaché, attaché ça semble détaché, en tout cas, à la lecture. Après, peut-être que c'est une façon d'écrire, mais bon. En tout cas, Dany Legrand. Et en fait, Aurore Beaumont, qui à un moment euh, va, euh, va aussi dire qu'elle a été victime et dénoncer des, 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 des adultes avant de revenir, hein, maintenant, que, une fois qu'elle a grandi un peu, elle, et elle, déjà, elle avait, euh, à, à Paris, elle, avait, elle était revenue sur ses déclarations. Euh, eh bien, Aurore Beaumont, elle, elle parlera justement de Dany Legrand, en parlant de qui En fait, de David. Vous 
Vous voyez, un enfant, il se trompe entre David et Dany. Ça, ça se rapproche. Donc, elle, elle parle de Dany le Grand en parlant de David Delplanck. Voilà. Et donc, peut-être que euh, l'enfant a fait la même... En tout cas, euh, en tout cas ce qu'on est sûr, c'est que Dany ou Dada, comme a, dû, euh, a précisé à un moment euh, Myriam Badawi, n'a jamais été le surnom de Daniel le Grand. Ni le père, ni le fils. Euh, le fils s'est fait surnommer Paul Inns. Alors... Euh, moi, je, je ne suis pas trop le foot, mais Pauline, c'était un, un joueur de foot célèbre anglais à, à cette époque-là. Et Daniel Legrand, qui était un très bon joueur de foot, qui pouvait même espérer euh, faire une, petit, une carrière professionnelle, euh, il jouait très bien. Il ressemblait physiquement à Paul Inns. Donc, tous les copains l'appelaient Paul Inns, en fait. Jamais on l'a surnommé Danny ou Dada. Donc, euh, alors, en fait, c'est comme ça que, euh, eh bien, on va être tout, euh, on va être content. Le, le juge d'instruction va, euh, va aller euh, sur la piste d'un Daniel Legrand qui habite en Belgique, parce que dans la liste, c'est Dany Legrand qui habite en Belgique, entre parenthèses, qui habite en Belgique. Et donc, c'est comme ça que les enquêteurs font euh, des recherches en Belgique sur un Daniel Legrand, enfin, un Dany Legrand. Et c'est comme ça qu'on tombe sur Daniel Legrand, fils, qui a été impliqué dans une affaire à Moucron, donc de l'autre côté de la frontière, pour euh, un usage de chèque falsifié. En fait, avec un copain, ils avaient trouvé un chèque et ils l'ont falsifié pour acheter une moto euh, euh, d'occasion et ils se sont fait coincer. Et donc, il euh, y a eu un rappel à la loi, remboursement de la moto et puis, euh, et puis classement sans suite, mais son nom tombe. Donc, les enquêteurs euh, se disent, ah ouais, et il habite Vimereux. Donc, Outreau, Vimereux, Daniel Legrand, la Belgique, c'est lui. Donc, euh, on travaille dessus et, et c'est là où on s'aperçoit que Daniel Legrand, il n'y en a pas deux, euh, il n'y en a pas un, mais deux. Alors, l'enquêteur le, le, téléphone, ça c'est le 23 août 2001, la Côte des 577, il téléphone en disant, monsieur le juge, j'ai une info à vous donner, il n'y a pas un Daniel Legrand, il y en a deux. Et donc, euh, après, on a un interrogatoire du 27 août, donc il a cette info-là, le 27 août, il l'extrait, euh, le juge d'instruction extrait de la, sa détention Myriam Badawi pour l'interroger là-dessus et Myriam Badawi va euh, raconter euh, et c'est là où elle va impliquer les Daniel Legrand en disant alors j'aurais dû le ramener pour vous le lire mais, mais c'est vraiment assez incroyable comme, euh, comme interrogatoire ça commence par euh, euh, la seule question c'est où, où, où allaient vos enfants lorsqu'ils allaient en Belgique et donc elle répond, ben, euh, donc on allait là, 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 et puis euh, ces deux personnes-là s'appellent bien euh, Monsieur le juge Daniel Legrand, euh, et, et oui, il a bien un fils, et, et tout ça, et elle raconte tout un de choses, et ils ont, euh, on allait dans... Alors elle ne parle pas d'une ferme au début, elle parle d'une maison euh, bourgeoise, euh, euh, voilà. Et en fait, c'est après que euh, c'est un enfant qui parlera d'une du, ferme, enfin je vous passe comment on identifie cette pseudo-ferme, là aussi c'est assez incroyable, enfin bref. Donc, Daniel Legrand, euh, père, donc, euh, est, euh, est, est interpellé, placé en garde à vue, et donc on a le parrain. On a le parrain de ce réseau pédocriminel. Alors, Aurélie Grenon, euh, on va l'entendre le 18 septembre 2001, le juge d'instruction l'entend, sur Daniel Legrand. Est-ce que vous connaissez Daniel Legrand oh, Ça ne me dit rien. Il lui montre la photo Non, ça ne me dit rien. Euh, et puis, il lit les déclarations de Myriam Badawi, qui parle de Daniel Legrand, « Ah, maintenant, que bon, ben, si, c'est vrai, je le connais, mais j'ai peur de lui. Ben, » Normal, un parrain d'un réseau pédocriminel, c'est normal qu'on ait peur. Et David Delplanck, lui, il va être entendu le 5-10-2001, donc quelques, trois semaines plus tard. Pareil, on l'extrait et on l'entend, et euh, lui, il va résister, résister six fois à six questions il résulte des investigations que Daniel Legrand aurait fait ceci, aurait été cela. Je ne connais pas de Daniel Legrand. Une fois, deux fois, trois fois, jusqu'à six fois. La septième fois, il finit par dire « je connais ». Oui, c'est vrai. Et, mais bon, si je ne vous l'ai pas dit, parce que le juge insiste, et puis il lui lit la déclaration d'Aurélie Grenon et de Myriam Badawi, et comme à chaque fois, lui, David Delplan, qui il finit par acquiescer, il dit oui, « oui, mais c'est vrai que je ne le connais pas trop euh, ». Et puis, euh, est-ce que vous pouvez me parler de lui Alors, bien sûr, stéréotype, un parrain d'un réseau pédocriminel. Il est grand et il est fort, forcément. Donc, il dit, il est grand et il est fort. Pas de chance, Daniel le grand père est un, est un petit tout, tout frêle. Voilà. Mais ce n'est pas grave, on continue quand même. Alors, est-ce qu'il y a eu un réseau organisé par les Daniel le grand Le sex shop de la... Ça fait du bruit, là, non le, le sex shop de la rue des religieuses anglaises de Boulogne-sur-Mer, voilà, ça c'est le lieu de, de commercialisation des, des, des films, 
Hein, c'est là. Euh, alors, Myriam Badawi dit que c'est tenu par, son, par Daniel Legrand, euh, ça lui appartient, qu'il tient cette boutique, et que euh, Daniel Legrand-Fils, de temps en temps, alors à l'âge de 14 ans, on, en, on, on le croit si on le veut, mais à l'âge de 14 ans, de temps en temps, lorsque le père était occupé, eh c'est le fils qui euh, remplaçait son père à, à la boutique dans un sex shop à l'âge de 14 ans. Je veux bien, hein on peut imaginer tout ce qu'on veut. C'est vrai, dans les dossiers, on voit de ces trucs euh, bizarres. Mais, mais quand même, voilà. Et, et en fait, on a creusé, ça n'a jamais existé. Euh, Daniel Legrand n'a jamais été travaillé de près ou de loin. Lui, il était chaudronnier, il était ouvrier depuis toute... Euh, de, depuis euh, l'âge de ses euh, 14 ans. Il a toujours travaillé dans la même entreprise. Donc, on se dit, euh, la ferme en Belgique, ça lui appartient, euh, soi-disant, la ferme en Belgique, c'est pareil, c'est en zone flamande, donc euh, les, les témoins nous ont dit, on n'a jamais entendu parler français dans ce coin. Euh, cette ferme, elle est... Dé... Alors, bien sûr, là aussi, euh, lorsque les enfants parlent de ferme, qu'est-ce que va dire Myriam Badawi Bah oui, il y avait du foin. Ben, bien sûr, dans une ferme, il y a des animaux. Sauf que cette ferme-là, ça faisait longtemps qu'elle n'avait elle avait jamais servi d'abord aux animaux, c'était que de l'agriculture. Et ensuite, euh, euh, et, et, et ça faisait des années, des décennies qu'elle n'était euh, plus du tout euh, 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 affectée à, 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 à une quelconque agriculture. Euh, et jamais des Français ont été là, par les Français et tout ça. Et donc, on se dit quand même, un réseau pédocriminel, lorsqu'on est parrain, on est riche, et bien, en fait, ils n'avaient rien du tout. Et même au moment de leur interpellation, lorsqu'ils sont interpellés, en fait, ils ont perdu leur maison parce qu'ils ont été victimes d'une des arnaques, enfin, d'une escroquerie avec de grande échelle dans le nord de la France. Et ils avaient perdu leur maison. Et donc, ils ont été, ils étaient hébergés chez la sœur de Daniel Le Grand-Père. Donc lui, Daniel le grand-père, il dormait dans sa voiture et le fils, euh, euh, donc la, sa femme dormait, était avec sa, dans la maison avec sa sœur et le fils, lui, dormait sur une paillasse dans le, dans le garage. Donc euh, c'est un peu, c'est quand même pas terrible d'être euh, à la tête d'un réseau pédocriminel et, et d'en arriver à une telle déchéance financière. Donc vous voyez, je pense que... <rire> on peut se permettre de dire à coup sûr que ces innocents-là, parce que à la limite, dans Daniel, avec Daniel Legrand, vous avez plus d'éléments, parce qu'à un moment, il, il, il se dénonce. Alors, je vous passe, hein, mais pourquoi on sait que ces aveux n'avaient aucune valeur et, et n'étaient que de la stratégie délirante, on est d'accord, hein, parce que pour être libéré et, et acquitté, il y a quand même mieux que de, 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 de s'accuser de tels faits, mais euh, ça s'explique, en fait. Alors, maintenant, comment comprendre le mécanisme d'une telle terreur judiciaire eh bien, en fait, au commencement, je dirais, était le verbe, comme on dit, hein, parce que ça a été le, 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 le policier qui a, qui a soufflé une idée à Myriam Badawi. En sortant de garde à vue, il a essayé de jouer un peu le rôle affectif, vous savez comment c'est, parfois il y a le méchant, il y a le plus gentil et tout, et, le, et le, le policier, à la fin de la garde à vue de Myriam Badawi, qui nie tout, hein, il a essayé de faire la corde sensible en disant « Mais vous savez, Madame Badawi, moi j'ai compris l'affaire. Je sais bien que là-dedans, vous êtes presque plus victime que, que coupable, que vous n'aviez pas le choix avec votre mari et tout ça. Réfléchissez à tout ça. Hein, Réfléchissez-y. Donc, fin de garde à vue, elle rentre en détention et c'est là où elle commence à écrire au juge « Monsieur le juge, je ne vous ai pas tout raconté, en fait, oui, euh, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. » Et voilà, c'est comme ça que... Et les enfants, dans un deuxième temps, veulent revoir leur mère. Donc, c'est comme ça qu'ils vont commencer à, à, à raconter des trucs avec leur mère. Ensuite, donc, Grenon et Delplanque, alors là, c'est le drame de l'immaturité et de l'influençabilité, parce que eux, ils n'avaient rien de pervers pédophile hein, euh, à l'origine, sauf que les autres les ont complètement retourné la tête, en fait, en, en, et en leur faisant visionner des films porno et en, en pratiquant des choses sur leurs enfants, ils en ont fait, à un moment, des pervers pédophiles, euh, parce qu'ils étaient complètement immatures, complètement influençables, euh, voilà. Donc, en fait, c'est redoutable, et on comprend, en fait, parce qu'au début, quand même, euh, on a euh, trois enfants qui disent la même chose, une mère qui dit la même chose et qui reconnaît en plus sa participation, Aurélie Grenon, une voisine, qui dit la même chose, qui reconnaît sa participation, et même David Delplan qui ne dit pas non, qui acquiesce. Donc c'est redoutable. D'un point de vue de déclaration, effectivement, euh, c'est assez difficile de se sortir de là. Et après, ben, euh, les, après on est pris dans la toile d'araignée. C'est-à-dire qu'il y a eu cette folie des confrontations. Euh, ils, ont, ils sont tous devenus dingues. Monsieur Mourmand, il en est mort, en fait. Il ne s'est pas suicidé en détention. C'est qu'il était tellement angoissé qu'il avait des, des, des cachets, si vous voulez, pour calmer ses angoisses. Et il en prenait tellement 
qu'il a fini par faire une overdose médicamenteuse, c'est de ça dont il est mort en détention. Euh, Viel, lui, il se levait en, chant, en hurlant la Marseillaise, euh, voilà, donc euh, quand il quittait le bureau, il hurlait, euh, euh, tout, arrivait en prison pareil. Maresco, lui, il a cessé de s'alimenter. Alors si vous voyez le film un jour, euh, présumé coupable, c'est exactement euh, là aussi euh, l'affaire de son point de vue à lui. Et euh, lui, il a cessé de s'alimenter, il a failli en mourir. Alors Philippe Toroton a, a, a un, un acteur extraordinaire parce que, il a joué le jeu, il a mangé du fromage blanc 0% pendant des mois et il a, il a perdu énorme, 30 kilos, je ne sais plus. Et en fait, euh, mais il en était encore loin d'atteindre euh, la, la condition physique de Alain Maréco, qui euh, son cœur euh, commençait à faire de, euh, de, la, de la tachycardie, enfin il allait mourir de cachexie en fait. Euh, Lavier, pareil, lui, Lavier, il s'est dénoncé, euh, comme Daniel Le Grand-Fils, en disant « moi, je vais me dénoncer, comme ça, je vais... Euh, » euh, en disant que, mon père, euh, que ma, ma femme, Sandrine Lavier, n'y est pour rien, euh, il va, euh, euh, va peut-être me croire et me laisser en prison et, et sortir ma femme, et au moins, elle retrouvera peut-être nos enfants. Euh, et puis, euh, pareil pour Daniel Le Grand-Fils, qui s'est dit « moi, je vais me dénoncer aussi, et peut-être que mon père euh, sortira. » Euh, en fait, voilà, c'est ça, c'est que y a, plus on se débat, plus on est pris dans la toile. Un autre exemple, je ne sais pas quel... quel ah oui, c'est bon. Euh, un autre exemple. Vous euh, euh, voyez, sur les billets de confirmation, le couple Maréco, dans leur, on trouve en perquisition dans, la, dans leur chambre à coucher, euh, cachée sous des draps dans leur armoire, de la chambre à coucher parentale. Deux, 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 deux documents. Une revue porno gay, enfin porno gay en fait, des hommes nus, et, euh, et un, un catalogue Playmobil. Juge d'instruction, il, il dit Mais attendez, monsieur, on a compris votre technique. Vous attirez d'abord vos enfants avec les Playmobil et après vous leur montrez les hommes nus et, et vous suscitez chez eux un désir, et c'est comme ça que vous les préparez et qu'ils se prêtent à, après aux exactions que vous commettez sur lui. Ben, euh, ils ont dit, mais pas du tout, vous êtes dingue, euh, pourquoi on a eu ça Alors, euh, euh, d'abord, euh, ben, le, le catalogue Playmobil, ils croient au Père Noël, ben, ils avaient 5 ans, euh, leurs enfants, 4-5 ans, euh, ils croient au Père Noël, ben, qu'est-ce que font les mamies qui nous appellent et ils disent, qu'est-ce qu'ils veulent à Noël ben, Nous, on, pour ne pas se tromper, on donne les numéros de boîte, voilà pourquoi, et puis comme ils croient au Père Noël, on cache euh, le catalogue. Et puis, euh, ah oui, mais la revue, bah, la revue, bah, c'est peut-être pas très malin de notre part, mais ma sœur euh, a fait son enterrement de vie de jeune fille, et, et d'ailleurs, euh, donc on a découpé des hommes nus, et on lui a fait un montage en disant, voilà, euh, fait, réfléchis bien, parce qu'en te mariant avec celui-là, voilà à qui tu renonces. Voilà. Et, et effectivement, le catalogue était découpé. Donc euh, voilà, comment vous voyez, tout va se retourner en fait contre les personnes mises en accusation. Alors, ensuite... Euh, euh, et en fait, 66 magistrats se sont penchés sur le dossier, euh, au cours de l'instruction, hein, je ne parle pas de, des audiences. Hein. 66 ma magistrats. Et comment comprendre que, parce que je vous promets que quand vous ouvrez le dossier, dès le troisième tome, vous vous apercevez que ça ne va pas, que, que c'est une construction, et qu'il y a plein de choses qui, dès qu'un élément contredit les paroles de Myriam Badawi, d'Aurélie Grenon, ou des enfants, eh ben, on, 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 on regarde même pas, on n'en tire aucune conséquence et on continue. Euh, et, et, et tout le monde, euh, aucun ne s'est dit ça. Ben, je pense que d'abord, il y, y a plusieurs choses. C'est que y a, on a parlé de la jeunesse du, du magistrat Fabrice Burgo. Je suis pas sûr que ça tienne à la jeunesse, parce que moi, j'ai connu des juges d'instruction tout jeunes euh, qui, euh, qui étaient bien meilleurs que des juges d'instruction anciens. C'est pas tant ça. C'est, je pense, la, la pression médiatique et le fait d'avoir le dossier de sa vie, en fait. Hein, aussi jeune, c'est vrai qu'avoir euh, le dossier de sa vie aussi jeune, ça doit, ça doit jouer. Et vraiment, c'était son dossier. Et autre chose, c'est qu'il a été euh, aussi, euh, euh, il a été aussi ben, très influencé par l'autorité du procureur de la République. Gérald Le Signe, qui lui avait beaucoup plus de métiers, et une, une, une aura, une personnalité forte, un charisme. Et donc Gérald Le Signe, euh, bah lui, euh, il, il a toujours appuyé. À un moment, il y a, il y a un, un soi transmis du juge d'instruction euh, où on voit qu'il a un doute sur euh, le meurtre de la petite fille, il me semble. Je ne me rappelle plus. Et donc, euh, il y a un petit doute. Et eh ben non, le procureur leur, euh, lui répond en disant « Mais non, ceci, cela, cela. » Donc, euh, euh, remotive euh, euh, le, le juge d'instruction qui va... Euh, Beaucoup, euh, beaucoup le, le suivre. Et alors, euh, Gérald Le Signe, tellement convaincu aussi de, de l'affaire que ça tient, qu'il faisait des beaux rapports 
en fait, de, 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 des rapports d'appel et autres. Et donc, le parquet général lisait ces rapports euh, et, et ne lisait complètement pas totalement l'affaire. Euh, euh, parce qu'on est envahi en fait, on ne peut pas lire toutes les affaires, surtout des tomes comme ça, on ne peut pas à chaque fois lire. Donc euh, ils se sont beaucoup fiés à la, à la, au rapport initial qui était très bien fait de, du procureur de la République et la ch chambre de l'instruction, pareil. En fait, euh, c'est ça, le, 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 euh, je pense, l'explication. Et puis il y a aussi quand même l'oubli des fondamentaux, comme euh, euh, si vous regardez l'émission, euh, Franck euh, Berton en parle, il dit « mais on a oublié les, 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 les fondamentaux », c'est-à-dire qu'une instruction, c'est fait pour vérifier des faits, des vérifications matérielles. Par exemple, on nous décrit des scènes où 40 adultes étaient avec 40 enfants en train de faire, pardon du mot, mais des partouzes euh, criminelles sur des enfants. Voilà, donc euh, euh, tout ça sous, euh, avec des caméras. Euh, chez, les Bada... chez le couple badawi delay Mais rien que ça, si le juge d'instruction avait fait un, 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 un transport sur les lieux pour regarder l'appartement, le salon où étaient où était censées cette... ce, ce, ces, ces scènes-là, ben on s'aperçoit que c'est impossible matériellement. On ne peut pas mettre 40, 80 personnes euh, à faire des choses comme ça, décrites comme ça, dans l'exiguïté de ce salon. Voilà, euh, euh, donc on s'est beaucoup contenté des, des déclarations. Alors, plus jamais ça. Est-ce que, euh, quatrième question, sommes-nous certains d'être à, à l'abri de, de nouvelles terreurs judiciaires ben, J'aimerais bien vous dire que oui, mais il y a quand même deux choses qui se désignent aujourd'hui. C'est d'abord la Cour criminelle départementale. Là, je vais revenir un peu sur mon dada actuel. C'est que, vraiment, euh, on, on, on est en train de renoncer à quelque chose de fondamental, c'est les jurés en cour d'assises. Parce que cette affaire-là, aujourd'hui, elle aurait été jugée par une Cour criminelle départementale. Sans et avec une oralité des débats qui aujourd'hui c'est le cas, hein, c'est en expérimentation à Nantes, bah, l'oralité des débats est réduite au, au maximum. Et donc on se prive d'une précaution quand même, parce que l'oralité des débats, c est, c est, ça veut dire que le dossier est une, un élément, mais n'est qu'un élément. Tout ce qui compte, c'est ce qui va se passer à l'audience. C'est le débat, la contradiction, tout, tout ce débat qui va se passer devant les jurés et, euh, et qui, eux, sont euh, en dehors de toute pollution et autres et qui vont euh, prendre le, leur décision. Donc, euh, euh, eh aujourd'hui, avec la généralisation de la Cour criminelle départementale, je, je, je trouve qu'on se prive d'une précaution, notamment dans ce genre d'affaires. Ça a été utile. La preuve, c'est que la Cour d'assises de Saint-Omer, au terme de trois mois de débat, ont acquitté quand même sept euh, personnes et ont condamné, euh, ont, et, et, et ont acquitté euh, partiellement, bah, notamment Daniel Le Grand-Fils sur les, les faits de crime. Et que, ah, euh, voilà. Euh, autre chose, c'est la présomption de. Il se dessine actuellement une espèce de, 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 de renversement de charge de la preuve où certains aimeraient bien, et c'est la résulte de commission, hein, qu'on inverse la charge de la preuve. C'est-à-dire que lorsqu'un mineur, un enfant dénoncerait quelqu'un, où, et même on, on parle ça aussi de, des violences conjugales, où quelqu'un dénoncerait des faits, eh bien, euh, on prendrait ça pour acquis et donc il faudrait prouver le contraire. Bah, si on en arrive à ça, alors là d'abord, euh, je ne sais pas dans quelle société on va, on va vivre, mais c'est complètement contraire euh, à, euh, à, à nos principes. Et puis à, à, voilà. Alors, que, et que, comment faire pour euh, et, et, éviter moi, Je vous propose, mais c'est à vous de, de réfléchir en fait. Hein. C est, c est plus, euh, moi, je propose des choses comme ça, mais je, je n'ai aucun, aucune légitimité à vous le dire. Mais d'abord, euh, c'est sans doute de former tout le monde ou former les, les professionnels au recueil de la parole des enfants, travailler là-dessus. Alors d'abord, travailler sur la, la prévention aussi, hein, bah de dire dès le plus jeune âge aux enfants que tout ça n'est pas normal, voilà, que, que les violences, les, les, les abus sexuels, euh, voilà, en parler clairement, euh, sans, sans tabou à leur égard, les, les, les informer là-dessus. Et puis, euh, travailler aussi sur le recueil de la parole, c'est-à-dire qu'on écoute et on note, c'est tout. Et je suis sûr que, euh, euh, imaginons que, vous, parce qu'il y a plein de jeunes dans, dans cette salle, donc euh, imaginez que dans une fête de famille, dans, dans deux mois, là, par exemple, ça va être les 50 ans de votre oncle, il y a une fête de famille et que vous avez un, votre petite cousine qui vient vous voir et que vous vous dites, euh, ouais, euh, moi j'en ai marre hein, parce que euh, mon frère, il fait ceci ou il fait cela et tout ça. Qu'est-ce que vous allez faire Ça va vous ébranler, forcément, parce que c'est terrible comme révélation. Ça va être terrible. Qu -ce que vous... Soit vous allez lui poser des questions, ça, il ne faut pas faire. Ou alors, autre chose, c'est que vous allez aller vers quelqu'un d'autre. 
je ne sais pas, vous avez un autre oncle qui est médecin, par exemple, et vous allez vous dire, comme il est médecin, il a plus l'habitude de parler avec des enfants, ou alors elle, elle est psychologue, ou, et donc, euh, oh bah viens, viens, on va aller voir euh, tonton et tu vas lui raconter à tonton. Vous voyez, le réflexe va être ça. Sauf, là, déjà, il y a une pollution, parce que l'enfant vous a choisi vous. Si vous a choisi vous, ce n'est pas anodin. Donc, il faut vraiment l'écouter et ne pas poser de questions. Ah bon bah, Raconte, alors quoi Ah bon Et vous notez. Et vous notez exactement ce qui est dit. Et ça, nous, après, ça nous sert énormément parce que euh, ce qu'on veut, c'est vraiment travailler sur euh, la parole euh, euh, telle qu'elle arrive. Hein après, on va le réentendre avec la, les caméras et autres, bien sûr, avec euh, les, les policiers qui savent faire. Euh, espérons que maintenant, euh, mais on voit encore des choses euh, pas, pas terribles, hein, c'est sûr. Hein. Donc, en, et accueillir l'enfant victime aussi, parce qu'un enfant qui dénonce des faits, alors ça nous intéresse, nous, institutions judiciaires, parce que c'est l'objet de la preuve, hein, donc il va être l'objet d'un savoir d'investigation. Mais avant, c'est un sujet, en fait, et notamment un sujet de soins. Et donc, on milite avec notamment la Société française de pédiatrie médico-légale pour développer des lieux complètement dédiés à l'enfant, où c'est l'enfant qui est accueilli, et à partir de là, tous les professionnels viennent à lui. Mais d'abord, on l'accueille, on, on le protège, et, euh, et ensuite, on, 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 on voit si... Euh, si euh, on, on peut euh, euh, en tirer des, des, des choses d'un point de vue preuve. Mais d'abord, on le protège, lui, et on le soigne, surtout. Voilà. Et puis, dernière chose, c'est améliorer les magistrats aussi. C'est sûr qu'une question de moyens, quand on voit le, la chambre de l'instruction, euh, ben bah voilà, c'est qu'on croule sous le stock, c'est sûr, donc on n'a pas le temps de tout lire complètement les dossiers. Et travailler sur soi aussi avec les biais cognitifs, parce que là, clairement, on est dans le biais, et surtout le biais d'engagement. C'est ça le drame, je pense, de cette affaire, ça a été le biais d'engagement. C'est-à-dire que le Saint-Omer, le tribunal, les magistrats de Saint-Omer et de la Cour d'appel de Douai étaient tellement impliqués dans cette affaire, tellement engagés, que c'est difficile de revenir en arrière au bout d'un moment, de, de, de se dire « on fait fausse route ». Mais tous ont fait ça. Quand vous, investissez, quand vous avez un, un investissement dans un projet, par exemple, euh, vous, vous commencez puis vous dites « on voit que vous, je sais pas moi, un investissement qui vous fait perdre de l'argent. Bah vous vous dites non mais ça va, ça va venir. Euh, vous continuez, vous continuez. Et en fait vous êtes pris dans ce biais d'engagement où euh, et, et c'est comme ça qu'on arrive des fois à des décisions aberrantes. Il euh, euh, y a ça. Et donc ce qui me fait penser que ce qui a peut-être sauvé dans l'affaire Doutreau et ce qu'il faudrait peut-être multiplier, c'est les vertus du dépaysement. C'est-à-dire que pour les affaires médiatiques, les affaires où il y a de la pression comme ça, eh bien euh, de dépayser en fait, parce que les collègues, le collègue Yves Janier à Paris, comme moi à Rennes, en fait, nous, on n'avait on rien à, aucun intérêt dans cette affaire. Bah, quand vous lisez le, le dossier, vous n'êtes pas pris par l'histoire de ce dossier. Eh bien, vous vous apercevez euh, avec un regard plus objectif que, bah, que ça ne tient pas quoi, au bout du troisième tome. Voilà. Comme ça, on a le temps pour une discussion si euh, je suis euh, prêt à répondre à vos questions. Bon, bah, merci beaucoup déjà pour cette euh, superbe présentation qui a été euh, autant euh, passionnante que instructive, je pense. Euh, on va faire passer des micros dans l'amphi, donc on vous laisse euh, voilà, lever la main et puis on viendra vers vous euh, pour faire passer, euh, pour ceux qui ont des, des petites questions. Euh. Voilà. Il y a un monsieur là-bas. Euh, oui, j'aurais voulu euh, comprendre un peu plus euh, l'acquittement définitif. Euh, il y a un élément que je n'ai pas trop saisi euh, par rapport mmh. à ça. Si on est acquitté définitivement et qu'on soit remis en accusation quand on est mineur. Alors, en fait, c'est parce que dans le dossier, c'est le même dossier, exactement pareil. Hein. Dans le dossier, vous aviez 17 mis en accusation, dont Daniel le grand-fils. Et tous étaient majeurs au moment des faits. Sauf que Daniel le grand-fils étant né en, 2000, en 1981, il y a une partie des faits où il était mineur et une partie des faits où il était majeur. Et donc, quand on s'est aperçu de ça au terme de, de, de cet oubli, parce qu'on avait oublié la minorité de Daniel le grand, eh bien, on, la chambre de l'instruction s'est dit « Mais comment on fait Est-ce qu'on renvoie tout le monde devant une cour d'assises des mineurs ?» Ce qui aurait été de la logique, en fait. 
c'est-à-dire de faire juger tout le monde. Dès que vous avez un mineur parmi plusieurs coups accusés, on fait juger ça par une seule cour, et la compétente, c'est la cour d'assises des mineurs. Et donc, mais ce qui supposait un, une publicité restreinte, c'est pire que le huis clos, c'est-à-dire que là, il n'y a vraiment personne dans la salle. Euh, donc, euh, alors, alors que bah, tout était déjà prêt, je pense que les, les journaux, les, les accréditations étaient lancées, le, le, la, 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 même la, la reconstruction de la salle, l'aménagement de la salle pour accueillir tout le monde avait été lancé, je pense qu'ils se sont dit, bon, on peut pas... Euh, on ne peut pas ne pas faire de la publicité. Donc le parti a été de couper Daniel Legrand artificiellement en deux, en disant il sera jugé majeur, la moitié majeure, comme les autres, par la cour d'assises, et puis ben, il sera jugé plus tard par la cour d'assises des mineurs. Donc une disjonction du dossier, mais qui est artificielle parce que c'est exactement le même dossier. Voilà. Bonsoir. Euh, vous estimez du coup que le dépaysement serait une solution afin d'éviter l'influence des médias, mais actuellement, quels sont les moyens juridiques qui permettent d'éviter cette immixtion des médias bah, Les médias, non. Euh... Alors c'est vrai qu'on a, a un rapport parfois ambigu aux médias. Moi, je suis au contraire très, euh, très favorable aux médias. Je pense qu'on euh, dit que le, que le pouvoir judiciaire est... est n'existe pas, que ce n'est qu'une autorité judiciaire. Et ça, c'est vrai. Voilà. Comparé au, au pouvoir exécutif, au pouvoir législatif, notre pouvoir est quand même largement limité. Sauf que, parfois, lorsqu'il y a une alliance avec euh, l'autorité médiatique aussi, là, on est devenu un vrai pouvoir, et notamment un vrai contre-pouvoir. Par exemple, quand vous avez des affaires judiciaires qui sortent dans les médias, euh, qui impliquent tel ou tel euh, homme politique, par exemple, eh ben, une fois que c'est révélé, C est, c est, ça, voilà, on, on a plus de poids, plus de force, vous voyez. Donc, et, puis, et puis les médias, surtout dans une démocratie, c'est fondamental. Voilà, on, ce qu'on peut regretter, c'est la libéralisation des médias, c'est-à-dire que le, 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 le forme de, 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 de business que ça peut devenir avec des rachats, des concentrations, des choses comme ça. Voilà, ça, on peut le regretter qu'il n'y ait pas une indépendance comme l'indépendance de l'autorité judiciaire qui soit garantie, par exemple. Ça, voilà, on peut le regretter. Mais après, les médias, il faut qu'ils... Au contraire, les médias, c'est... Moi, je trouve que dans une démocratie, c'est fondamental, en fait. Alors, comment faire pour... Le... Le... C'est sûr que... Mais d'ailleurs, ils l'ont reconnu. Hein. Après, il euh... euh, y a eu une réflexion, notamment de la Voix du Nord... Euh, parce que c'est vrai que la présomption d'innocence, elle n'a pas été euh, respectée du tout. Mais euh, est-ce que l'autorité la, est judiciaire a plus respecté la présomption d'innocence euh, au, au cours des nombreuses conférences de presse euh, euh, données aussi par le procureur Le Signe Non plus. Vous voyez, dès qu'il y a une affaire médiatique, euh, c'est compliqué en fait, de... et, et c'est terrible, c'est sûr, parce que les gens, euh, on, on livre leur intimité, on livre leur nom à, à tout le monde, c'est quand même compliqué. Moi, je sais par exemple que euh, un, un célèbre, donc, euh, je ne vais pas donner son nom, mais son fils, il dit, je ne veux pas que, en plus, il porte le même prénom que, 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 que le, le, cette, euh, ce criminel célèbre, eh bien, il, il a fait une démarche pour changer de nom, parce que c'est vrai que sa vie devient complètement euh, terrible après, mais euh, voilà, c'est euh, sûr que c'est un, un effet négatif, mais je pense que ça ne doit pas masquer l'effet positif de, du travail des médias. Vous avez terminé par une note d'espoir quand même, car euh, c'est l'institution judiciaire qui a commis une erreur monstrueuse dans cette affaire. La note d'espoir, c'est que j'ai travaillé pendant 40 ans. Je, je suis magistrat honoraire et la cour d'assises que j'ai présidée de nombreuses fois statuait en dernier ressort. Alors, imaginez cette affaire. Vous auriez encore des innocents en prison. Donc, aujourd'hui, quand même, nous avons la possibilité d'un appel. Et c'est quand même... J'ai présidé des cours d'assises, on rédigeait des jugements sans motif. 
on envoyait mmh. des gens en prison et on ne leur disait pas pourquoi. Pourquoi Parce que c'était un jury qui était censé ne pas connaître le code pénal. Donc, le président prenait son arrêt, ne le motivait pas et prenait la décision qui était votée par les jurés. Donc, il y a une note d'espoir. Mmh, complètement d'accord. Et, et, mmh. et je voudrais terminer sur cet espoir. Oui, non mais... Ben, les cours d'assises posent problème. Je ne suis pas trop au courant parce que j'ai quitté la magistrature depuis 18 ans, vu mon âge. Mais je crois que la cour d'assises, il faut que les étudiants réfléchissent. Faut-il vraiment des, un jury Il euh, y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Moi, j'estime que on pourrait se poser la question. Je crois que si on avait des cours d'assises, je crois que c'est le cas en appel, que des magistrats professionnels. Ah non Non. Non, non, c'est une cour d'assises en première instance. Je pense que si on avait des cours d'assises si en appel, mmh. euh, renforcés par des magistrats, euh, je pense que la justice serait mieux rendue. Mmh. Voilà. Mais cette euh, affaire de trop, je vous conseille fortement de regarder là. Mmh. Oui, vraiment, oui. Euh, sur Arte, mmh. c'est invraisemblable. Mmh. Pour le, le, le magistrat, j'ai été absolument sidéré. Je ne la connaissais pas trop bien à travers la presse. En voyant cette série, de voir à quel point... Ah ben, surtout que là, vous pouvez faire confiance, c'est le dossier, vraiment. Hein. Car il n'y a pas que ce jeune magistrat qui est responsable. Il y a la chambre d'accusation. Maintenant, on l'appelle... La chambre de l'instruction. La chambre de l'instruction. Il y a le procureur de la République. Il y a le président du tribunal. Il y a toute l'institution judiciaire. Donc, euh, bon, Burgo était un jeune. Il a fait des conneries. Ah, il, 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 a, il y a une question là. Il a cru qu'il avait l'affaire du ciel. Mmh. Et... Je, je pense non, mais que je, je suis tout à fait d'accord avec vous. La d'accusation que... aurait dû. Je, je, je... Bien sûr qu'elle est débordée, mais c'est peut-être pas quand même l'affaire mmh. inhabituelle. Mmh. Ah, oui. Voilà. Donc il euh, y a une note d'espoir. Il y a des réformes. Je suis d'accord que oui. on va dans le bon sens avec l'appel. Et... Sauf que là, il y a un petit retour en arrière si on si on, gêne, Alors, si on va trop loin dans la cour je... criminelle départementale. Je... À mon avis, bon. <rire> J'ai pas suivi les réformes. Ah, oui. euh... mmh. Voilà. Ce que d'accord. Merci, Monsieur le Président. Merci. Je suis très content de retourner à la <rire> Bonsoir. Donc vous avez décrit sur la, sur la forme une justice qui avance avec des, des procédures, qui suit un peu une machine avec mmh. effectivement des éléments à charge. Donc on y va, on continue. Mmh. Et puis sur le fond, le bon sens, votre bon sens, avec une construction délirante. Mmh. Et donc comment dans la justice on... on on articule ça, c'est-à-dire d'un côté le enfin, le, la forme avec oui, les oui. procédures, la technique, et de l'autre côté, à un moment, euh, le bon sens, l'humain, c'est peut-être tout l'histoire bien, tout Je veux dire justement qu'il y a un mouvement depuis des années euh, où euh, tout va sur la procédure. C'est-à-dire que même les instructions aujourd'hui deviennent presque... Euh, vous avez une feuille presque avec euh, des, des thèmes et donc des croix à cocher. Et si le juge d'instruction a coché toutes les croix... C'est bon, je mets le dossier. Parce qu'on on, on, on l'occupe on énormément de son temps dans, dans la paperasse, dans la procédure, dans euh, la, les notifications, les, enfin, plein de choses qui s'ajoutent. Oui, mais au détriment du fond. C'est-à-dire qu'il a moins de temps pour le fond. Or, qu'est-ce qui protège plus les gens C'est quand même le fond que la procédure. On en arrive même à des choses complètement avérantes. Que, et ça, j'en veux un peu aux avocats de la défense. Je trouve, enfin, je, ça m'a toujours trouvé ça incroyable. C'est qu'aujourd'hui, maintenant, on est si quelqu'un est interpellé contre son gré, donc euh, je sais pas, un, on va, imaginons un gamin qui vole un paquet de gâteaux euh, dans le petit supéru à la sortie du collège. Bon, il se fait interpeller. Euh, et comme on le connaît, c'est plusieurs, plusieurs fois, ils appellent la police. La police arrive, le prend et le ramène au, au commissariat. Donc ça, il n'a pas le choix. Il est à, à flagrant délit, il est, il est contraint par la force publique de suivre. Et bien maintenant, on est obligé de le mettre en garde à vue. C'est-à-dire que c'est une... parce que les avocats ont commencé à dire « Ah, il est privé de ses droits, et donc mon client doit bénéficier des droits 
euh, alors que si on donne des droits aux gardés à vue, c'est en compensation de leur privation de liberté. Mais c'est que ce qui compte le mieux quand même, c'est de garder sa liberté, c'est de ne pas être mis en garde à vue. Vous voyez, on inverse des fois. Euh, donc on va embêter les policiers aussi dans plein de paperasses. Donc euh, euh, on va les obliger à mettre les gens en garde à vue. On va les, euh, donc ils vont mettre un temps fou à, faire, à téléphoner à l'avocat, téléphoner à la famille, au médecin, là, hein, enfin, euh, tout ça. Et, mais pendant ce temps-là, ben, ils n'enquêtent pas sur le fond. Or, le fond, c'est quand même le plus intéressant, à mon avis, pour le droit des gens. C'est ce qu'on a des charges, est-ce que ça devient des preuves, est-ce que, est que la Libye a été vérifiée, par exemple, ou autre hmm. Et on, vraiment, moi, euh, je le vis, alors ça fait vieux hein, de dire ça, comme à chaque fois, mais on, je sens comme une dégradation de, de la qualité des procédures, et notamment des instructions. Ou, euh, voilà, d'un point de vue formel, c'est bien. Mais après, dans le fond, euh, on se retrouve aux assises, ben, ça n'a pas été vérifié, ça et ça, et des fois la base, quoi, quand même. Mmh. Et bon. Mmh. Bonsoir, j'avais une petite question. Est-ce que dans l'exercice de vos fonctions, il y a eu un avant et un après ou trop euh, Alors, <rire> l'après, c'est que ça a été un traumatisme pour tout le monde. La, 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 la profession, on a vraiment été euh, très marqué. Euh, et puis, euh, euh, comment... Euh, et puis, il y a eu vraiment une instrumentalisation de l'affaire d'Outreau, de, de, de toutes parts. Hein. Euh, mais ce, beaucoup... Euh, euh, voilà, il y a une instrumentalisation du côté des partis civils qui vont dire, oui, maintenant, on, on ne croit plus, depuis l'affaire d'Outreau, on ne croit plus les enfants. Euh, après, il y a une instrumentalisation du côté de la, de la défense en disant, rappelez-vous, l'affaire d'Outreau, votre main doit trembler. Si vous votez oui, euh, mon client est, est un innocent. Enfin, vous voyez, il y a une instrumentalisation. Pourquoi je parle d'instrumentalisation C'est qu'on en parle beaucoup, mais rares sont ceux qui ont été dans le dossier, qui ont lu le dossier, qui ont surtout été à l'audience. Et là, notamment, euh, euh, si vous voulez, euh, <rire> comment, euh, au moment de, de dans la, la préparation, euh, pendant le, la, la, les, la diffusion des documentaires dans les réseaux sociaux, c'est reparti en fait. C'est euh, oui, le scandale. Euh, ils vont encore de, dire que les enfants ont menti. Euh, on n'entend jamais les enfants. C'est la Enfin, vous voyez, il y a toujours une instrumentalisation par des personnes qui n'ont jamais assisté à l'audience, euh, jamais lu une pièce du dossier. Donc, il y a eu ça quand même. Et puis, mais après, d'un autre point de vue, non, parce qu'on a inventé, par exemple, la collégialité de l'instruction. En fait, on s'aperçoit de quoi Il y a un juge qui travaille, puis les autres, ils sont là. Euh, euh, voilà, enfin, et en général, les, les gens gardent jalousement leur dossier et euh, voient d'un sale, sale œil parfois que deux, des collègues commencent à travailler dessus. Mais je suppose que, ben, voilà, notamment sur les dossiers intéressants, euh, donc, donc ça n'a pas apporté grand-chose, puis on n'a pas le temps, en fait, de, de, de se mettre à trois, là où un seul suffirait jusque-là. Donc, euh, donc ça, ça n'a pas servi à grand-chose. Bon, les différentes lois, je vous dis, sur la, sur la détention provisoire, ça n'a rien empêché non plus. Voilà. Euh... La parole de l'enfant, plus quand même, ça y est. Ça y est, il y a plus de formation, mais on voit encore des choses assez euh, déplorables dans les, dans, dans les dossiers. Et puis même... Euh, euh, des, des auditions filmées de mineurs, euh, on se dit c'est pas possible qu'on euh, en ait, soit encore aujourd'hui à poser de, ce genre de questions. Mm. Euh, bonsoir, bah, déjà merci beaucoup pour votre intervention. Euh, J'avais une question un peu plus personnelle, j'espère que je ne serai pas intrusif hein, en la posant. En vue de la complexité du dossier euh, et du rôle que vous avez pu jouer, comment l'être humain il peut supporter une charge euh, psychologique aussi grandiose sans devenir fou et est-ce que c'est relatif en fait, à des vertus qui permettent de résister à cet ange noir qui est le doute, tout simplement Alors, fou, je me garde bien d'aller voir un expert psychiatre pour euh, échapper à, à tout euh, diagnostic défavorable. Mais euh, euh, en fait, euh, ce que je dis souvent, et, et ça aussi, des fois, ça m'a un peu agacé euh, quand l'institution est mise en cause, qu'on a un réflexe, oui, mais nous, il faut voir euh, la souffrance euh, auquel on fait face... Euh, dans une espèce de victimisation un peu psychologisante que moi je suis très réticent à, 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 à cet égard parce qu'en fait c'est pas nous qui vivons ces drames alors on est touché forcément on, on est touché, hein. moi ça m'arrive d'être ému hein, euh, au cours d'une audience bien sûr puis même de rentrer chez moi, d'en discuter bien sûr mais d'abord l'émotion c'est pas que, que de la compassion et, et de la tristesse pour eux. ça peut être aussi de la colère des fois euh, à la cour d'assises où on se met en colère, parce que vraiment, il euh, y a des choses qui nous... Il euh, y a encore deux semaines, j'ai vociféré sur euh, une stratégie de défense consistant à, à, à parler, parce qu'à un moment, l'avocat de la défense parle de l'objet de son amour. 
donner des coups de sécateur dans le visage, euh, mettre le feu à la maison, c'est ni des gestes d'amour, euh, crève, salope, euh, euh, j'ai envie de te tuer, c'est pas des mots d'amour. Donc euh, voilà, j'ai vociféré en disant on ne peut pas parler de crimes passionnels et de mots d'amour aujourd'hui, euh, en 2023. Mais bref, donc il y a la colère, il y a aussi le rire, des fois ça nous arrive de rire, hein. Euh, avec le président d'Harry, une fois, on, on se mordait les joues parce qu'il y a eu une déclaration par un témoin et je savais, je dis, il ne faut pas que je regarde, il ne faut pas que je regarde. Et, 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 et malgré moi, je l'ai regardé et lui, il faisait pareil. Et, on, on, et voilà, on, allait, on était pris d'un fou rire qu'on a réussi à contenir, mais à la limite, ça, c'est presque plus dur de contenir un fou rire qu'une émotion. Et puis, et puis, ça vient de toutes parts, l'émotion. L'émotion, elle peut venir aussi de l'accusé, hein. euh, aussi. Et moi, je me rappelle avoir été très ému une fois par le père d'un accusé qui venait là, son, son fils était jeune, voilà, et puis le, ce père était effondré parce qu'il voilà, voyait que son fils avait gâché, allait gâcher une grande partie de sa vie en exécutant une longue peine de, de prison. Voilà. Et donc, vous voyez, on, bon, euh, on vit des choses, c'est sûr. Les assises, c'est fabuleux, les assises. Je ne sais pas si aller jour, un jour... Euh, euh, suivre un dossier, c'est vraiment... Euh, on apprend énormément de choses sur l'humanité et puis aussi sur la société aussi. Euh, très vite, on a un point d'observation sur euh, bah, telle politique économique, qu qu'est-ce qu que ça donne chez la vie des gens Qu'est-ce que ça implique, en fait hein Là, euh, on parle de la réforme des retraites a, a actuellement, mais comme euh, si on aboutit à ce que les gens bah, partent plus tard, ça m'étonnerait, mais en fait, ils vont partir presque au même âge, mais avec moins de de ressources, qu'est-ce que ça implique pour beaucoup de gens entre eux Voilà, c est, c est, Nous, on le voit. Voilà, dès qu'il y a euh, des décisions qui sont prises dans notre société, on voit concrètement et assez vite qu'est-ce que ça va impliquer chez les gens. Notamment aussi, ben, comme euh, on parlait, ben, vous parliez de, de maladies mentales, si vous voulez, euh, aujourd'hui, ben, euh, le, le, le déficit de, de soins, de structures de soins, de, de la psychiatrie et autres, les services publics, ben, euh, ben, euh, nous, on voit ce que ça fait chez les gens. Après, on, on s'étonne que, que des gens euh, passent à l'acte, euh, mais euh, voilà. Euh, et surtout sur l'humain, parce que à chaque fois, il y a toujours, même dans les, les, les comme Daniel Legrand, Daniel Legrand, mais on se dit, mais c'est pas possible d'avoir euh, inventé ça, d'avoir d'abord reconnu les faits, et puis c'est lui qui invente la petite fille, en fait, le meurtre de la petite fille. Pourquoi et c est, c est, on, Ça paraît irrationnel. Eh ben, vous apprenez à la cour d'assises que si. Euh, les gens, dans leur illogique, ils ont une logique. Dans leur irrationalité, ils ont une rationalité. C'est-à-dire que Daniel Legrand, il s'est dit, bon, maintenant qu'elle m'accuse, je vais y aller encore plus fort, je vais raconter un truc terrible, je vais dire qu'on a tous tué une petite fille. Et là, ils vont forcément dire que je suis dingue, et ils vont dire mais que, 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 je, que je mens et qu'ils que, qu ne me connaissent pas. Voilà ce qu'il se dit. Eh bien, il fait ça, et qu'est-ce que dit Mariam Badawi ah, Oui, c'est vrai, monsieur le juge, je vais vous raconter. Vous voyez S'il n'y a pas d'autres questions. Non. Ah oui, exact. Parce que je leur avais laissé un thème. Je ne voulais pas dépasser deux heures. Euh, parce que alors, les, vous avez beau faire des relances, euh, hein, <rire> des, euh, varier les tons, varier les thèmes euh, et autres, au bout d'un moment, on perd les jurés. Ils n'écoutent plus. Donc euh, moi, je me donne toujours dans les gros dossiers deux heures maximum. Et je leur avais laissé un thème, euh, le thème, c'est comment on est sûr que Daniel le Grand-Fils euh, n'a jamais croisé même euh, euh, comment, Myriam Badawi. Et, et, et là-dessus, notamment Luc Vigier, lui, euh, euh, qui est moins connu que, que les autres, mais lui, il était très présent là-dessus pendant les questions, et je voyais qu'il allait aller sur ce thème-là. Et donc, je lui ai laissé. En fait, je lui ai dit, moi, ça, je vais le laisser, parce que... Euh, et puis un autre thème, je ne sais plus lequel. Mais je me dis, ça, voilà, ils vont le traiter. Et quand ils ont dit que non, on ne va pas plaider, il y a deux choses qui m'ont mis en colère. Je dis, vous allez faire le même coup qu'à Paris. Or, en Bretagne, c'est dangereux de prendre les gens pour des Parisiens. Ce que ça veut dire, vous dites aux, vous dites aux Bretons, euh, on, vous êtes comme des Parisiens, on va faire le même coup qu'à Paris. Vous pouvez les vexer quand même, hein, on, on, on se connaît. <rire> donc, euh, donc déjà, je, je rigole à peine, mais quand même, ça faisait réchauffer, ça faisait le même coup. 
dit « ça fait le cirque, quoi, en fait, c'est de la comédie ». Donc, euh, non. Et puis, surtout, j'aurais dit « mais non, non, vous, vous, vous allez aller là-dessus, je, je vous l'ai laissé, il faut, vous devez, on ne peut rien laisser passer ». Parce que, si vous voulez, moi, j'étais sûr, je me dis « à aucun moment, ils vont condamner, ce n'est pas possible ». Mais euh, le, le délibéré, il a duré 7 heures, je crois. Donc, euh, l'angoisse terrible on se dit, mais ils sont en train de faire 12 hommes en colère à l'envers. Il y en a un qui est persuadé de la culpabilité, il est en train de, persuader, de, de convaincre les uns et les autres de, la, de, de répondre oui. Enfin, J'en étais, c'était atroce comme attente. Donc voilà, ça, ça me mettait en colère. Oui Terrible. Donc je, je les ai fait citer comme témoins. Donc Alain Maréco, Karine Duchouchois, enfin tous ceux que vous avez vus, ils sont venus. Euh, et, et alors, il euh, y a quelque chose qui les a tous ébranlés, je leur ai tous posé la même question, euh, parce que là, dans, dans cette, euh, cette équipe-là, enfin, eux tous, ils avaient des enfants la plupart, et euh, leurs enfants ont été placés, tous, et, et aussi certains des enfants ont eu des faux souvenirs. Les enfants de Maréco, un des fils de Maréco, d'ailleurs dans le documentaire, vous pouvez le voir, il finit par dire euh, des choses contre son père. Voilà, euh, parce que euh, sous l'espèce le, de, de pression qui est, qui est mise, euh, et donc, euh, euh, donc j'aurais posé la question, et après, une fois que vous avez été euh, reconnu innocent, euh, qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce que sont devenus vos enfants Et est-ce qu'on vous a aidé Et puis, ils nous ont tous dit, bah non, euh, non, ça a été terrible, parce qu'ils bah, sont rentrés à la maison, mais là, on n'avait plus personne, plus aucune aide, rien, rien du tout. Alors, on, a, euh, bah, on les a fait suivre par des psychologues, mais à leurs frais, bien sûr s'il n'y a pas d'autres questions, j'avais une question pour vous. Je voulais savoir, euh, parce qu'en fait, il me semble que les fils de lait maintenaient leur accusation à l'égard de Daniel le grand-fils. Mmh. Et donc, je voulais savoir comment c'était possible alors qu'il a été acquitté par la suite. Eh bien, en fait... Euh, euh, alors, qu'est-ce que... Il faudrait que je retrouve mes notes. Qu'est-ce qu'il en restait Je crois qu'il en restait quasiment plus rien. Shérif nous a dit, dans, dans mes rêves, je vois la tête de Daniel le grand-fils parmi mes agresseurs. Voilà, ça il nous l'a dit. Et Jonathan a dit quelque chose, euh, non, Jonathan a simplement dit, mais si j'ai raconté ça, c'est que c'est bien, c'est arrivé, j'ai pas, euh, pas menti. Voilà en fait, mm. donc il restait quasiment plus rien en fait. Mm. Mais c'est terrible, hein, parce que ces enfants-là, euh, ils sont pris en charge justement, ils ont été pris en charge par, euh, par des gens qui veulent les, les maintenir dans cette condition et qui les empêchent d'avancer. Je pense que, et moi, ça m'ébranle ça, 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 ça beaucoup, hein, euh, Daniel, euh, comment, Jona, euh, Jonathan, euh, qu'on voit de, dans, dans le documentaire, si vous le regardez, c'est terrible, parce qu'on voit bien que tout peut s'effondrer, en fait. Si un, si un jour, il se dit, mais... Euh, Finalement, j'ai été... Et, et déjà, ce n'était pas la peine d'en rajouter non plus, hein, parce qu'être victime de ce qu'il a été victime, c'est déjà le pire, en fait. Donc, euh, mais euh, si un jour, on dit, mais est-ce que, effectivement, je n'ai pas été conduit à raconter des, des choses... Euh, euh, on, on voit bien qu'il y a une espèce de... Que, à un moment, dans le, le documentaire, il est presque au bord du vide, en fait, quand il s'aperçoit, mais alors, euh, ça veut dire que j'ai menti Enfin, ouais, c'est assez terrible, en fait, parce qu'on les... Euh, on les, on les prend et on leur dit en permanence, et vous avez plein de gens complètement bizarres autour d'eux, hein, euh, qui sont là en permanence à leur dire « Oh là, c'est terrible, et puis euh, euh, tout ce que tu as subi de la part de, de, des pédocriminels, de, 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 protégés par... Euh, » enfin, Voilà, c'est terrible. Vous aviez une autre association, Wanted Pédo, qui, eux, était autour de, de Dimitri, et ils avaient mis des... des, des ils avaient mis des autocollants partout dans la cour d'appel. Euh, la justice protège les, les pédophiles euh, et, et nous traitait à chaque fois de, de pédophiles quand on passait dans les couloirs. Voilà. Et donc, c'est eux qui les prennent en charge, qui les, euh, à l'époque, hein, en tout cas. Alors, est-ce qu'il reste une ou deux questions Alors, qu'on ne se méprenne pas, hein, parce que les associations de victimes et de prise en charge des enfants. La voix de l'enfant, par exemple, « Enfance et partage », c'est fabuleux le travail qu'ils font. Hein. Grâce à eux, on a, euh, on a des, 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 des formations, on a des recherches qui, universitaires qui sont financées, on a des salles aussi d'enregistrement, de, des, des, des UMJ, euh, des UAPED maintenant, alors, unité d'accueil pédiatrique, euh, 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 je ne sais plus euh, le D, enfin, non, UAPED, unité d'accueil pédiatrique. Donc, euh, qui sont aussi financés grâce à eux, ils ont vraiment un vrai travail. Donc, euh, 
je, quand je parle de certaines associations, euh, je, là, il ne faudrait pas que ça masque euh, la grande majorité euh, des, des associations qui sont là, et heureusement, euh, d'ailleurs. Mm. Bon, donc, est-ce qu'il reste euh, une ou deux questions euh, avant qu'on qu clôture ce bel événement bon, bah, Écoutez, bah, j'espère que vous avez déjà pris autant de plaisir que nous à écouter euh, cette superbe présentation qui nous a vraiment permis, je trouve, d'avoir une... Euh, une autre vision, une nouvelle vision sur l'affaire d'Outreau, un petit peu plus humaine et réaliste, je pense, que ce qu'on a l'habitude d'entendre dans les médias de, de l'extérieur. Et voilà, ça a été vraiment un réel honneur de pouvoir organiser cette conférence au sein de la faculté et de, de vous avoir à nos côtés. Et pour terminer, je voulais quand même adresser quelques remerciements. Donc, bah, un grand merci à vous de nous avoir donné de votre temps qui est précieux, on le sait. Et, et j'ai aucun doute sur le fait que tout le monde ici aura été passionné par vos propos, juriste ou non. Et euh, je n'ai pas doute non plus sur le fait qu'il y a sans doute eu euh, peut-être quelques vocations qui ont été euh, confirmées ou qui sont nées dans cet amphithéâtre, euh, voilà, suite à, vous, à vos propos. Un grand merci aussi à la Fondation UBS pour euh, le soutien, de nous avoir fait confiance dans l'organisation de ce projet, d'avoir pensé à nous. On a été ravis de pouvoir euh, diversifier nos actions et euh, un merci particulier à Véronique Bosque-Burel pour, euh, pour son grand soutien. Et puis un grand merci aussi à l'ensemble de, de l'équipe Pratique au droit. Encore un, un bel événement euh, voilà, qui a pu être mis en œuvre grâce à vous. On va maintenant pouvoir se consacrer sur euh, l'organisation de la grande finale de notre concours qui aura lieu vendredi prochain au tribunal judiciaire et à laquelle je vous donne rendez-vous. Et puis bah, je vais vous souhaiter une très très bonne soirée. Vous remercier pour votre présence. Merci à tous. Merci. Merci.